Xin mến chào quý thính giả thân yêu đã đến với kênh Radio Hay Quý vị và các bạn thân mến Yêu nhau mặn nồng Tưởng rằng đã vượt qua khoảng cách giàu nghèo Để về chung một mái nhà Nhưng rồi trước lễ cưới một tuần Vị hôn phu đột ngột bỏ đi Chỉ để lại một tin nhắn ngắn ngủi Đây là hoàn cảnh của cô gái trong câu chuyện Mà Nhật Lệ kể cùng các bạn hôm nay Liệu rằng cô gái của chúng ta có thể vượt qua được cú sốc này không? Cuộc đời của cô sẽ ra sao? Ngay bây giờ chúng ta cùng nhau theo dõi câu chuyện này nhé. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật ý nghĩa và đừng quên để lại cảm xúc suy nghĩ của mình về câu chuyện ở phần bình luận. Quý vị và các bạn nhé. Nào, chúng ta cùng nghe chuyện. Đã 8 giờ tối rồi, nhưng Thương vẫn đang bù đầu với đống giấy tờ ở văn phòng. Công việc bận rộn khiến cô quên mất cả thời gian. Mấy ngày gần đây, chẳng hôm nào Thương về trước 9 giờ tối cả. Và tất nhiên hôm nay cũng không phải là ngoại lệ Lê theo thân thể mệt mỏi Cô đi tới căn hộ Ở cuối dãy hành lang chung cư Mở cửa bước vào Cô thấy đèn bên trong vẫn bật sáng Thương đưa mắt nhìn một lượt Rồi dừng lại ở vị trí Khánh đang ngồi ngủ gật Bên cạnh bàn đồ ăn thịnh soạn Và một chiếc bánh kem Bên trên ghi chữ Kỷ niệm 2 năm ngày cưới Chợt thương cảm thấy có chút bối rối Cô lưỡng lự không biết có nên gọi Khánh dậy không Cuối cùng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh Rồi cô nhỏ giọng gọi Anh Khánh, anh vào phòng ngủ đi Đừng ngủ ở đây kẻo cảm lạnh Khánh tỉnh giấc Lờ mờ mở mắt nhìn thấy Thương đang ở bên cạnh Ánh mắt ngay lập tức sáng lên Quay ra nhìn cô rồi nói Em về muộn chắc là chưa ăn gì đúng không Vào thay quần áo đi Để anh làm nóng đồ ăn Khánh nói rồi đứng dậy Vừa định bê đĩa thức ăn ra bếp Chợt thương nắm lý cổ tay anh Ngay sau đó Đã lập tức thả ra Ngập ngừng một lúc rồi cô nói Mấy lời em nói anh quên hết rồi à Nếu em về muộn thì không cần đợi Hôm sau anh còn phải đi làm Nên là cần đi ngủ sớm Lời em nói anh đều nhớ cả Chỉ là hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta Nên là anh định thức đợi em về Ai ngờ lại ngủ quên mất Không cần câu nệ như vậy đâu Anh biết mà Mối quan hệ của chúng ta À mà thôi, giờ em chỉ muốn ngủ thôi Đồ ăn và bánh kem anh cất vào tủ lạnh đi Ngày mai em nhất định sẽ ăn Thương định nói gì đó Nhưng lại thu lại Vốn là người thẳng tính Nên có lẽ cô sợ bản thân lỡ lời Sẽ vô tình khiến cho Khánh tổn thương Vào phòng ngủ Cô theo thói quen Đặt túi sách lên bàn trang điểm Sau đó đi thẳng vào phòng vệ sinh Vừa định bật công tắc nước nóng thì cô thấy nó đã được bật sẵn từ khi nào Trên kệ còn có khăn tắm được gấp gọn gàng Thương không cần nghĩ Cũng biết đều là do Khánh chuẩn bị Nhưng cô chẳng mấy để tâm Mà trở ra tủ lấy quần áo để thay Anh ở bên ngoài lặng lặng Bọc kín từng đĩa đồ ăn Mà bản thân cất công chuẩn bị cả chiều Bây giờ đều đã nguội lạnh Dọn dẹp xong xuôi Khánh cũng trở về phòng ngủ của mình Ở bên cạnh phòng của Thương Kể từ ngày kết hôn đến bây giờ, cả hai đều ở riêng. Căn hộ của họ có hai phòng ngủ và một phòng sách. Anh nhường cho cô ngủ ở phòng lớn, có vệ sinh riêng, còn bản thân thì ở phòng ngủ nhỏ hơn. Trong phòng ngủ của Khánh, trên kệ tủ hay là đầu giường đều là ảnh cưới của họ. Giống như một thói quen, trước khi đi ngủ, anh đều cầm khung ảnh lên ngắm nghĩa một lúc lâu. Mỗi lần như vậy, trong đầu anh lại không ngừng cảm thán. Cô ấy vẫn luôn là cô dâu xinh đẹp nhất Ngược lại trong phòng ngủ của Thương Lại chẳng để một bức ảnh nào hết Trên kệ tủ Nếu không phải sách tài liệu Để phục vụ cho công việc Thì cũng là mấy đồ trang trí linh tinh Không khó để nhận ra Bốn dĩ Thương không hề xem trọng Của cô nhân này Vì cuộc sống hiện tại của cô Chẳng khác thời độc thân là mấy Tắm xong Thương dùng khăn nhỏ cuốn tóc ướt lên Sau đó ra ngoài giường Cô đưa tay xuống tủ đầu giường Định lấy máy sấy Nhưng nhìn lại đồng hồ Thấy đã muộn nên quyết định để tóc khô tự nhiên Ngồi tựa lưng vào thành giường Cô lật đọc từng trang sách Được một lúc Cô ngủ gật lúc nào không hay Có lẽ vì đã làm việc Không ngơi nghỉ cả ngày Nên cô đã hoàn toàn kiệt sức Vệ sinh cá nhân xong Khánh định về phòng Thì ánh mắt lại không kiểm soát được Mà nhìn qua khe cửa phòng của Thương Thấy vẫn còn sáng đèn Đoán chừng cô tham công tiếc việc Vẫn chưa ngủ Nên anh vào bếp 
pha cho cô một ly sữa nóng vì anh không yên tâm khi cô để bụng đói đi ngủ. Đứng ở bên ngoài gõ cửa mấy cái mà không thấy có tiếng phản hồi. Khánh không nghĩ nhiều, liền vặn tay nắm cửa mở vào bên trong. Vừa hay bắt gặp dáng vẻ đang gật gù của Thương. Đầu cô đang nghiêng về phía bên trái hướng ra ngoài. Ngay lập tức, anh đi nhanh tới để ly sữa nóng lên bàn. Sau đó, lấy tay đỡ lê cô để tránh cả người nghiêng theo ngã xuống đất. Chút va chạm nhỏ này đã vô tình khiến Thương tỉnh giấc. Cô hơi giật mình khi thấy Khánh đã đứng ở bên cạnh từ lúc nào. Cô không giấu được sự ngại ngùng hỏi Anh vào đây từ lúc nào thế? Vừa mới nãy thôi Anh mang sữa nóng cho em uống Xong rồi đi ngủ Em cảm ơn Uống xong em sẽ mang ly đi rửa sau Anh về ngủ đi muộn rồi đấy Em định để tóc ướt mà đi ngủ à Đối diện với câu hỏi đột ngột của Khánh Thường có chút bối rối Nhất thời Không biết phải trả lời thế nào Nhưng rất nhanh sau đó Cô đã kịp lấy lại bình tĩnh mà trả lời anh Không Em định để tóc khô tự nhiên rồi mới ngủ Anh nhìn đồng hồ đi Gần 10 giờ tối rồi không đi làm ồn Em lúc nào cũng nghĩ như người khác Đầu tiên mà không nghĩ đến bản thân của mình Một chút nào cả Dứt lời Khánh cúi người xuống Lấy máy sấy từ ngăn kéo tủ đầu giường của Thương Còn chưa để cô nói thêm lời nào Anh đã chủ động tháo khăn Đang cuốn trên tóc của cô xuống Khánh ân cần lau qua từng lọn tóc của cô Sau đó cắm máy giấy Trước khi đưa lên tóc Của cô còn cẩn thận hơ qua tay mình Để đảm bảo nhiệt độ không quá nóng Không có cách nào từ chối Nên thương chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên Để Khánh giấy tóc Trong lúc đó cô tranh thủ uống ly sữa nóng Anh mang vào Khi ấm bụng rồi Thì cơn buồn ngủ lại một lần nữa ấp đến Làm cho người cô hơi nghiêng qua một bên Khánh đã sớm chú ý đến động thái của Thương Nên liền quay người đứng sang bên cạnh Để cô tựa vào người mình Sau đó anh tiếp tục Xấy cho tóc của cô thật khô Xong xuôi anh chậm rãi Bế cô đặt lên giường Rồi kéo chăn ngang người cô Không quên cất máy xấy lại chỗ cũ Sau đó cầm theo ly sữa ra khỏi phòng Như thường lệ Khánh dậy sớm để chuẩn bị đầu ăn sáng cho Thương Nào ngờ Vừa đi tới định mở tủ lạnh thì nhìn thấy tờ giấy nốt dán ở bên trên có dòng chữ được ghi nắn nốt. Sáng nay em phải đến công ty sớm. Tối về sẽ thử mấy món ngon hôm qua của anh. Dù cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình cảm, nhưng Thương vẫn luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Cô đi sớm cũng không tiện đánh thức Khánh, nên đành để lại tờ giấy nốt, coi như thông báo với anh một tiếng. Khánh gấp gọn tờ giấy cất vào túi quần. Anh mở tủ uống qua loa một ly sữa Sau đó vào phòng thay đồ chuẩn bị đi làm Thương ở trong văn phòng Đang chuẩn bị ít hồ sơ cần thiết Để lát nữa Tiếp đón đối tác từ nước ngoài Xong xuôi cô phổi tay Chỉnh lại quần áo tóc tai Sau đó cầm theo tập hồ sơ rời đi Ở bên ngoài Mấy nữ nhân viên đang túng tụ bàn tán xôn xao Thương vì tò mò Nên cũng lại gần đi đến hỏi Có chuyện gì mà mấy đứa bàn luận rôm giả thế hả một cô nhân viên nhìn thấy thương tới liền quay ra tươi cười đáp Ở dưới quầy lễ tân đang xôn xao về đối tác mới của công ty mình đấy chị Em nghe liên lễ tân nói đó là một người đàn ông khoảng chừng ngoài 30 Trông đĩnh đạc điển trai lắm Thương nghe vậy thì chỉ cười trừ Cô hoàn toàn hiểu tâm lý của mấy cô gái trẻ Phát cuồng khi nhìn thấy mấy anh chàng đẹp trai Ngay sau đó lại một cô nhân viên khác tiếp lời Chị thương bây giờ thì còn quan tâm gì đến mấy cái đó Vì anh Khánh đều hội tụ đủ mà Cuộc đời này Em chỉ ước cưới được người chồng nào Bằng một nửa của anh ấy thôi đã là vui lắm rồi đấy Được rồi Đừng nói chuyện này nữa Bây giờ chị phải đi họp rồi Mấy đứa nhanh chóng quay lại làm việc đi Ngắm người đẹp không no được đâu Thương nói rồi rời đi Cùng lúc đó Cô nhân viên lúc nãy hét lên Đồng thời điện thoại của cô cũng rung lên Thông báo có tin nhắn đến Mọi người vào xem tin nhắn đi Liên lễ tân Vừa gửi ảnh của đối tác mới vào nhóm đấy Cả phòng lại nháo nhà một phen Riêng thương Thì vẫn tâm lặng như nước Một đường đi thẳng đến phòng họp Nếu là cô của nhiều năm về trước Thì có lẽ sẽ giống họ Chỉ là cô của bây giờ Luôn đặt công việc lên hàng đầu Thương vẫn là người đến phòng họp sớm nhất Vì cô muốn tranh thủ đọc lại hồ sơ một lúc sau mọi người dần dần đi vào 
Hòa là giám đốc kinh doanh Ngồi bên cạnh cô Vặn mở chai nước thế nào Lại vô tình bắn vào áo sơ mi của cô Ngay lập tức Hòa đứng dậy sốt sáng xin lỗi Em xin lỗi Em bất cẩn quá Chị thương có xa không ạ à? Không sao Chị vào nhà vệ sinh hong khô là được rồi Dứt lời Thương gấp gọn quyển sổ Để trên bàn sau đó rời đi Cô vào nhà vệ sinh hong khô áo Tiện chỉnh trang lại chút Xong xuôi Cô đẩy cửa ra ngoài Lại tình cờ bắt gặp Một dáng người đàn ông trông rất quen mắt đi lướt qua Tự nhiên Thương thấy trong lòng mình hơi hỗn loạn Bóng lưng đó có lẽ cả đời này Cô cũng không bao giờ quên được Có điều ngay lúc này Cô chỉ ước gì là bản thân nhìn lầm Vì cô chưa sẵn sàng để đối mặt với người đó lúc này Dẹp mớ suy nghĩ hỗn độn qua một bên Thương nhanh chóng quay trở lại phòng họp Sẵn sàng tinh thần để chào đón đối tác mới Sau khi cô yên vị không bao lâu Thì cánh cửa phòng họp được đẩy ra một lần nữa Bên ngoài Một người đàn ông mặc bộ vét nâu Chậm rãi bước vào Anh có dáng người rong sỏng cao Tóc được chảy chút gọn gàng Vút ra sau Trông rất lịch thiệp và đĩnh đạc Người đàn ông tiến gần đến phía đầu bàn Sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh Tổng giám đốc của Thê Sân là Sơn Hẳn phải là đối tác lớn Mới có được sự tiếp đón nồng nhiệt như vậy Thương xứng người Nhất thời không tin vào những gì Mà cô đang thấy Cô đưa ra một lúc Đến khi Hòa ngồi bên cạnh Lay người cô mấy lần Cô mới hoàn hồn trở lại Cô uống một ngụm nước lớn để giúp bản thân lấy lại sự bình tĩnh vốn có Người đàn ông ngồi gần đó Ánh mắt không ngừng đưa về phía thương Có điều từ đầu đến cuối Cô vẫn luôn né tránh Nhìn qua hướng khác Lướt qua một lượt Thấy đã đầy đủ Nên Sơn chỉnh lại cúc áo vét ngoài Sau đó đứng lên giáo dạc mà nói Lý do của buổi họp hôm nay Sở dĩ là để thông báo đến mọi người Một việc quan trọng Đây là anh Hoàng Thái Vũ Tổng giám đốc của công ty Nista sắp tới sẽ là đối tác mới của thơ săn chúng ta. Vừa nghe đến đây, bên dưới mọi người bàn tán không ngớt vì trong giới ai nếu đều biết Nista là một công ty lớn hàng đầu vậy mà chịu rót vốn đầu tư vào một công ty tầm trung như họ lại đúng ngay thời điểm khó khăn tài chính thì quả là có mơ cũng chưa từng mơ thấy. Ngược lại, thương không hề quan tâm lý do Vũ rót vốn vào công ty cô Mà chỉ mong sao Cuộc họp này sớm kết thúc Để cô thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này Sơn nhanh chóng ổn định lại trật tự Sau đó nói từng người đứng dậy Giới thiệu bản thân Cũng như chức vụ Để Vũ có thể nắm bắt sơ lược Bộ máy nhân sự của công ty Lần lượt một vòng dài Cuối cùng cũng đến lượt thương Thu lại toàn bộ sự bối rối Và hồi hộp Cô đứng dậy dùng giọng điệu bình tĩnh nói Chào anh Vũ, tôi là Trần Minh Thương, giám đốc thiết kế của Thơ Săn. Giống như những người vừa rồi, Thương nói xong định ngồi xuống, thì nào ngờ Vũ lại chủ động đưa tay phải của mình đến trước mặt cô, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người xung quanh. Dù trong lòng rất khó chịu, nhưng ngoài mặt Thương vẫn tỏ ra vui vẻ bắt tay với anh. Vừa chạm nhẹ vào tay Vũ chưa đầy 3 giây, Thương đã lập tức rụt lại. Đối diện với phản ứng này của cô Vậy mà anh chỉ cười nhẹ Sau đó nắm hờ bàn tay Gương mặt lộ ra ý hài lòng Kết thúc màn chào hỏi dài dòng Đích thân Sơn trình bày sơ qua về dự án mới Vũ và mọi người trong phòng họp Chăm chú lắng nghe Thỉnh thoảng anh lại liếc sang Quan sát động thái của Thương Kỳ thực cô hoàn toàn Cảm nhận được điều đó Chỉ là cô cố tình không quay đầu lại nhìn Vì không muốn đối diện với anh sau khi trình bày xong Sơn quay trở lại chỗ ngồi Anh quay sang nhìn Vũ Đang đâm chiêu ở bên cạnh Dường như đang tính toán điều gì đó Thấp giọng anh hỏi Không biết anh Vũ thấy dự án này thế nào Tôi khá thích cách vận hành Của dự án này Tuy nhiên vẫn còn một số điểm bất cập Vậy thì tốt rồi Hợp đồng này thơ săn đã soạn sẵn Anh Vũ có thể cầm về Đọc qua các điều khoản Sau đó đưa ra quyết định cũng chưa muộn không cần phức tạp như vậy Tôi quyết định sẽ ký hợp đồng luôn tại đây Chỉ là tôi có một điều kiện Muốn trao đổi với anh một chút Không biết là có điện không Tôi không dám hứa trước Tuy nhiên Chỉ cần là trong khả năng Thì thơ săn sẵn sàng đáp ứng 
Không khó để nhìn ra Sơn rất mong đợi sự hợp tác lần này vì đây là phao cứu sinh cuối cùng của thơ săn. Nếu hợp đồng với Nista không được ký kết thì đồng nghĩa với việc thơ săn sẽ cạn vốn và có nguy cơ phá sản trong tương lai gần. Vũ không trần trừ mà lập tức đưa ra đề nghị. Tôi muốn dự án này sẽ do đích thân giám đốc thiết kế Minh Thương phụ trách. Thương vừa nghe liền hiểu mục đích trong lời đề nghị của Vũ. Chưa để Sơn nói câu nào, cô lập tức lên tiếng từ chối. Hiện tại tôi đang phụ trách mấy dự án khác nên dự án này tôi xin phép không nhận. Sơn cau mày nhìn chằm chằm vào Thương nhưng cô lại chẳng mấy để tâm vì ánh mắt kiên định của cô đang hướng về phía của Vũ. Ngồi bên cạnh, Sơn siết chặt lòng bàn tay để nghĩ cách xoa dịu Vũ. Nào ngờ phản ứng của Vũ Vậy mà ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của Sơn Không cần vội trả lời tôi Vì dự án này sẽ được thực hiện tốt nhất khi cô phụ trách Tôi không đủ khả năng và thời gian phụ trách dự án này Giám đốc Minh Thương đừng khiêm tốn Khả năng của cô thế nào Đâu phải là tôi không biết Khoan đã Nói vậy là hai người có quen nhau sao Sơn lên tiếng hỏi Chấm dứt màn đối đáp của hai người Trong khi thương nhất thời không biết phải đáp lại thế nào thì Vũ lại thản nhiên lên tiếng Phải Tôi và giám đốc Minh Thương đây quen biết nhau từ thời đại học Cô ấy là đàn em dưới tôi một khóa Nếu đã là quen biết Thì làm việc với nhau cũng dễ dàng hơn Điều kiện này chỉ lời không lỗ Nên thơ săn sẵn sàng chấp thuận Thương định nói gì đó Nhưng Sơn lại nghiêm mặt nhìn Nên cô chỉ đành im lặng Sau buổi họp Cô chủ động kéo Sơn ra ngoài nói chuyện riêng Vừa ra ngoài cửa Cô đã đành giọng nói Anh Sơn, sao anh lại thay em quyết định mọi việc như vậy? Em còn chưa nói sẽ đồng ý nhận dự án này cùng anh ta mà Bà cố của tôi ơi Em cũng biết tình hình thơ sân bây giờ thế nào rồi mà Nếu hợp đồng này không được ký kết Thì cơ ngơi bao năm anh gây dựng đều sụp đổ hết Em đi theo anh Từ những ngày đầu thành lập công ty Nên chắc hẳn em cũng không mong nhìn nó thành đống đổ nát đúng không? Sơn thấp giọng năn nỉ thương Khiến cho cô có chút lung lay Dù cô có ghét vũ đến mức nào Thì cũng không thể trơ mắt nhìn công ty phá sản được Thương đi theo Sơn từ những ngày đầu lập nghiệp Nên từ lâu đã có tình cảm với nơi này rồi Nếu chỉ vì vũ mà nghỉ việc Thì quả thực không thỏa đáng một chút nào Im lặng suy nghĩ một hồi Cuối cùng cô cũng lên tiếng Được rồi, coi như em nể mặt anh Nên mới nhận dự án này Tuy nhiên em nói trước Chỉ duy nhất dự án này thôi đấy Nếu anh còn ép em lần nữa Thì mớ hỗn độn này Anh tự lo liệu đi Thương nói rồi quay người rời đi Sơn lấy từ trong túi áo ra cái khăn tay Đưa lên lau mồ hôi ở trên chán Như thể muốn tự nhủ với bản thân Là rắc rối đã tạm thời được giải quyết Trở về phòng làm việc Cô ngồi quay mặt vào tường Để tránh người bên ngoài nhìn thấy Bây giờ Thương cảm thấy rất hỗn loạn không biết là nên làm gì tiếp theo Tại sao khi cô đã quyết định chôn chặt tất cả Thì người đó lại xuất hiện trước mặt cô Tuy vậy Dù cho là lý do gì đi chăng nữa Thì Thương đã tự nhủ rằng Nhất quyết không để bản thân rung động thêm một lần nào nữa Chợt điện thoại ở trên bàn Đổ lên từng hồi chuông Thương quay người lại Cầm máy lên nhìn Thấy tên người gọi hiện trên màn hình Là anh Khánh Hít một hơi thật sâu Cô vút ngang qua màn hình sau đó áp tai lên Em nghe đây Có chuyện gì vậy Anh gọi để nhắc nhở em sắp xếp Giờ uống thuốc thôi Em phải uống đủ liều lượng Và đúng giờ thì mới nhanh khỏe được Em nhớ rồi Chút nữa em sẽ uống Được rồi Em làm việc tiếp đi Anh cũng máy đây Khoan anh Khánh Có chuyện này Thương ngập ngùng phân vân Liệu có nên nói mọi chuyện với Khánh hay không Ở đầu dây bên kia Nghe giọng điệu của cô như vậy Khiến anh có chút không an tâm Anh liền lo lắng hỏi Thương Em sao thế Có chuyện gì nói anh nghe đi Nghĩ một hồi Cuối cùng Thương tạm thời giấu chuyện này với Khánh Có lẽ cô không muốn Anh phải suy nghĩ nhiều Vì gần đây Có vẻ anh cũng đang bận rộn với dự án mới Em định nói là chiều nay em về sớm Anh qua công ty đón em có được không Được Anh nhất định sẽ đến đúng giờ Khánh không cần suy nghĩ đã liền trả lời Khỏi về nói anh đã vui đến cỡ nào khi nghe Thương nói như vậy Vừa cúp điện thoại anh liền nhảy lên vui sướng 
chỉ mong sao nhanh chóng đến giờ tan làm để qua đón thương bỏ điện thoại xuống bàn thương lấy từ trong túi sách ra một cái hộp thuốc nhỏ bên trên đã được khánh ghi chú cẩn thận tên thuốc và liều lượng sử dụng có một thời gian cô làm việc đến quên cá uống dẫn đến suy nhược cơ thể từ sau lần đó đích thân khánh đã đến gặp bác sĩ để trao đổi về bệnh tình của cô và nhờ bác sĩ kê một vài loại vitamin để cô uống bồi bổ uống thuốc xong thương chuẩn bị hồ sơ để chuyển giao lại những dự án đang phụ trách cho người khác vì dự án kia hiện đang là dự án trọng điểm của công ty nên cô muốn dành toàn thời gian cho nó chỉ như vậy thôi ngoài ra không còn lý do nào khác đến trưa như thường lệ mấy người trong phòng rủ nhau đi ăn trưa ở quán ăn đối diện công ty suốt bữa ăn mấy cô gái cứ bàn tán về vị đối tác mới của công ty trong khi đó thương chỉ ngồi yên không nói câu nào chợt cô nhân viên tên là tố ngồi bên cạnh quay sang hỏi chị thương hôm nay đi họp chị gặp vị đối tác đó rồi đúng không anh ấy trông có đẹp trai như là trong ảnh không hả chị cũng được không có gì đặc biệt nghe thương nói vậy ở đối diện một cô nhân viên khác lên tiếng lúc nãy em có chạm mặt với anh ấy ở ngay đầu cầu thang phải nói đẹp hơn trong ảnh gấp 10 lần luôn ấy có điều vẫn kém hơn anh khánh một chút chắc vì thế nên là chị thương mới nói là không có gì đặc biệt đấy mấy cô gái lại được một phen cười lớn mà chẳng ai để ý đến sắc mặt khác lạ của thương cũng phải thôi vì làm sao mà họ có thể nghĩ đến chuyện vũ vậy mà lại là người yêu cũ đã bỏ đi hai năm trước của cô cơ chứ từ trước đến giờ cô vẫn luôn kín tiếng trong chuyện đời tư nên ngay cả sơn có mối quan hệ thân thiết với cô như vậy cũng phải đến khi nhận thiệp cưới từ cô thì mới biết được danh tính của chú rẻ cảm thấy hơi ngột ngạt nên thương vừa ăn được mấy miếng đã buông đũa đứng dậy về chứ vậy mà vừa đứng dậy liền thấy sơn cùng vũ từ ngoài cửa đi vào khỏi phải nghĩ mấy cô gái đã nhốn nháo đi nào khi anh tiến đến bàn của họ lấy từ trong túi áo ra một cái thẻ anh đặt lên bàn xong thấp giọng nói sau này chúng ta cũng coi như là đồng nghiệp bữa này mọi người cứ ăn thoải mái tôi mời vũ nói rồi quay nhìn qua thương nhưng cô lại không chút nể mặt cứ như vậy mà rời đi mặc kệ ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn theo từ phía sau chưa kịp để anh phản ứng gì thêm thì tú liền đứng dậy niềm nở nói vậy bữa này sếp sơn và anh vũ ngồi xuống ăn cùng bọn em đi ạ à? để em ra quầy gọi thêm mấy món nữa không biết anh vũ thấy thế nào vừa hỏi sơn vừa quay sang dò xét thái độ của vũ cứ ngỡ rằng anh sẽ từ chối nhưng nào ngờ anh lại rất thoải mái mà trả lời tôi rất sẵn lòng thương ghé qua tiệm kế bên mua một ly cà phê và một cái bánh nhỏ sau đó trở về văn phòng tiếp tục công việc còn giang dở bản giao dự án xong cô tự thưởng cho bản thân về sớm một hôm lấy điện thoại nhắn tin cho khánh xong cô sắp xếp lại hồ sơ gọn gàng lại ở trên bàn sau đó cầm theo túi sách rời đi thương đi xuống sảnh công ty ngồi đợi trong lúc đó cô lấy điện thoại ra lướt lướt gì đó được khoảng 15 phút thì có tin nhắn đến anh gần đến rồi đọc dòng chữ ngắn hiện lên màn hình điện thoại khóe miệng của thương vô thức nhích lên mà chính bản thân của cô cũng không nhận ra cất điện thoại vào túi sách xong thương đi ra ngoài đứng đợi chợt có một người đàn ông cao lớn đi tới đứng ở bên cạnh không cần quay sang nhìn cô cũng thừa biết đó là ai nên từ đầu đến cuối gương mặt vẫn giữ trạng thái lạnh tanh không có chút biểu cảm hít một hơi thật sâu vũ thấp giọng lên tiếng Dạo này em thế nào? Vờ như không nghe thấy Thương lờ đi câu hỏi của Vũ Tuy vậy anh vẫn rất kiên nhẫn Và bình tĩnh nói tiếp Sao không trả lời anh? Tôi sống rất tốt Em vốn không giỏi nói dối Thương cười khẩy Chưa bao giờ cô cảm thấy ghét Vũ như lúc này Dù cho trước đây Cô từng yêu anh còn hơn cả bản thân mình Cái giọng điệu hỏi han Sau hai năm gặp lại này Sao mà nó lại giả tạo đến vậy? Vậy anh muốn tôi phải nói là hai năm qua Tôi sống rất khổ sở Thì mới đúng ý anh hả Em đừng đối xử với anh như vậy có được không Năm đó đúng là anh sai 
Nhưng anh là vì bất đắc dĩ nên mới làm như vậy Vũ nói rồi quay sang nắm lấy tay Thương Nhưng Thương đã rất khoát giật mạnh ra rồi thản nhiên nói Chuyện cũ tôi đều đã quên cả rồi Bây giờ chúng ta chỉ đơn thuần là mối quan hệ cộng sự không hơn không kém Nên mong anh Vũ đây đừng đi quá giới hạn Thương, em có từng nghĩ đến lý do Anh rót vốn đầu tư vào một công ty tầm trung Đang gặp khủng hoảng tài chính như là thuê sân không? Anh đừng nói là vì tôi đi nhé Phải, lần này anh trở về đều là vì để bù đắp lại tất cả cho em Anh biết thơ sân giống như là đứa con tinh thần của em vậy nên dù là rủi ro Thì anh vẫn chấp nhận đánh đổi Anh Vũ Mấy lời nói này anh không thấy ngượng miệng hả Nếu muốn bù đắp cho tôi Thì tốt nhất xin anh hãy biến mất Khỏi cuộc đời tôi đi Chỉ cần như vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi Cho anh thêm một cơ hội nữa Có được không Bộ dạng năn nỉ này của Vũ Nếu ở thời điểm 2 năm trước Có lẽ Thương đã ngay lập tức chạy đến Ôm lấy anh rồi Nhưng ngay bây giờ Sao cô lại chẳng còn một chút cảm xúc nào hết Từng là cặp đôi Được bao nhiêu người ngưỡng mộ Thậm chí chỉ thiếu một bước nữa Là có thể tự do ở bên nhau Vậy mà cuối cùng Vẫn là đứt gánh giữa đường Giọng của Thương không cao không thấp Cô đáp lại Bình thường của hai năm trước đã chết rồi Tôi của bây giờ Đã là người có gia đình Nên mong anh Vũ sau này chú ý là ăn tiếng nói Tránh gây hiểu lầm không đáng có Em nói gì Người có gia đình Từ xa Thương đã để ý đến xe của Khánh đang đi đến Nên cô quay sang thản nhiên nói với Vũ Chồng tôi đến đón rồi Tôi xin phép Thương nói rồi xài bước Đến phía chiếc xe Audi màu đen của Khánh Vừa dừng đỗ ở bên đường Trong khi Vũ còn chưa kịp hiểu Chuyện gì xảy ra Ngay khi Vũ kịp hoàn hồn lại Thì Thương đã lên xe rời đi Vì đứng quay lưng về phía chiếc xe nên Vũ không nhìn rõ được Khánh ngồi ở ghế lái Ngược lại Khánh đã chú ý đến bóng lưng người đứng nói chuyện cùng thương Quả thực có chút quen mắt Sau khi lái xe qua Khánh cố tình nhìn vào gương chiếu hậu Nhưng Vũ đã vào trong từ bao giờ Suýt nữa thì họ đã chạm mặt nhau sau 2 năm Khánh dẹp mấy suy nghĩ vẩn vơ qua một bên Sau đó tập trung lái xe Thương ngồi bên cạnh im lặng từ đầu trở lên tiếng Tối nay em muốn ăn ở ngoài anh đưa em đến quán nào ngon ngon nhé Được Vậy anh đưa em đến 1990 1990 Là quán ăn quen của Thương và Vũ Từ thời còn sinh viên Khẩu vị của cô khá hợp với tiệm đó Và lại còn có mối quan hệ thân thiết với bà chủ Nên cô vẫn thường xuyên ghé đến đây Tuy nhiên bây giờ Cô lại không còn hứng thú với nó nữa Nên liền từ chối Không Đến quán nào mà anh thường ăn ý Bình thường đều là anh chiều theo em Nên hôm nay em sẽ chiều theo anh Khánh không nói gì Mà chỉ mỉm cười Quay ra nhìn thương Có lẽ đây là dấu hiệu tốt Cho cuộc hôn nhân của cả hai Hoặc chỉ đơn giản là thương Không muốn quay lại cái nơi đó nữa Tuy vậy Dù cho là lý do gì Thì Khánh cũng vui như là đang mở cờ trong bụng Phố xưa Quán quen của Khánh là một quán ăn bình dân có tuổi đời khá lâu So với 1990 ngày càng cải tiến để phù hợp với giới trẻ hiện đại Thì phố xưa lại giữ y hệt những nét nguyên sơ như ban đầu Chỉ sửa sang lại một số nơi hỏng hóc Nơi đây cảm giác rất hoài cổ Nhưng lại không hề cũ kỹ Mà ngược lại còn khiến cho thương rất hứng thú Là dân kiến trúc chính hiệu Quả thực nơi này đã mang đến cho cô rất nhiều ý tưởng về dự án sắp tới Thương rất dễ ăn Nên cô để Khánh tùy ý chọn mấy món Còn cô trong lúc đợi Thì lấy điện thoại ra chụp lại Mấy góc đẹp xung quanh Đợi khi anh quay lại Cô không giấu nổi sự hào hứng mà nói với anh Anh Khánh Tiệm này có lối kiến trúc trông lạ mắt thật đấy Nếu em thích Thì chút nữa ăn xong Anh sẽ đưa em qua gặp cô chú chủ tiệm nói chuyện Sao Anh biết là em Quan sát kỹ một chút là thấy thôi Em có bao giờ che giấu được sự thích thú của mình đâu Nghe Khánh nói như vậy Thương chỉ biết cười ngựa Đây vẫn luôn là điểm yếu của cô Rất khó để che đi cảm xúc thật sự của mình Cùng lúc đó Nhân viên bưng ra mấy món bốc khói nghi ngút Cẩn thận đặt lên bàn Trong lúc Thương đang hít hà mùi thơm của đồ ăn Thì Khánh chu đáo Lấy giấy lau qua bát đũa 
rồi ân cần để đến trước mặt cô. Mỉm cười nhìn anh, rồi cô cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Ánh mắt của cô sáng lên không ngừng cảm thán. Đồ ăn là tiệm này ngon thật đấy. Nếu ngon thì ăn nhiều vào. Nhìn thương ăn ngon miệng như vậy. Khóe miệng Khánh vô thức nhếch lên. Anh ăn thì ít, mà gắp đồ ăn cho cô thì nhiều. Quả thực cô rất tận hưởng bữa ăn này vì đây là bữa ăn tử tế đầu tiên trong ngày và cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi cô có thể thả lỏng khiến tinh thần mình thoải mái. Ăn xong, đúng như lời hứa, Khánh đã dẫn thương đi vào bên gian nhà trong để đến phòng làm việc của chủ tiệm. Cô có hơi bất ngờ vì không nghĩ anh vậy mà lại am hiểu nơi này đến vậy xem chừng mối quan hệ giữa anh và chủ tiệm phức tạp hơn là cô nghĩ vào đến văn phòng riêng của chủ tiệm thương lại một lần nữa không giấu được sự bất ngờ bên trong được bày trí rất nghệ thuật và nịnh mắt vừa thấy hai người đi vào người đàn ông ở bàn làm việc lập tức đứng dậy niềm nở chào đón cô cúi người kính cẩn chào còn anh thì vui vẻ bắt tay ông ngồi xuống ghế sofa ông cẩn thận rót hai chén trà rồi để đến trước mặt họ cầm chén trà trước mặt lên khánh nhấp một ngụm nhỏ gật gù nói quả nhiên là chú thành ba mươi năm rồi vẫn trung thành với trà trầm ban đầu uống có vị chát nhẹ sau khi nuốt xuống cuống họng chỉ đồng lại mùi thơm ngọt ở hậu vị vừa uống liền nhận ra là trà trầm kỳ thực cũng chỉ có cháu đấy cũng là nhờ chú một tay rèn luyện thương không hiểu chút nào về chủ đề mà hai người đàn ông này đang nói nên chỉ biết ngồi một bên im lặng lắng nghe ông thành giờ mới chú ý đến cô đang bối rối ngồi bên cạnh khánh nên lập tức truyền chủ đề sang cô cô gái này là người cháu lúc trước vẫn thường nhắc với chú đấy hả vâng ạ à, đây là thương vợ của cháu tính ra cháu cũng kín miệng quá đấy thoáng cái vậy mà đã kết hôn rồi cũng không nói với chú một tiếng nào Cháu biết vậy nên mới đích thân đưa cô ấy đến để ra mắt chú đi ạ à? Cầm chén trà lên nhấp một ngộm nhỏ Rồi ông Thạch thấp giọng nói Chỉ vậy thôi à Vẫn là chú Thạch tinh ý Thực ra bọn cháu đến đây vẫn còn một lý do khác Được rồi Có chuyện gì nói đi chú nghe Lúc này thương mới thấp giọng lên tiếng Là cháu muốn đến gặp chú ạ à? Vừa bước vào cửa tiệm Cháu liền thấy ấn tượng với lối kiến trúc ở đây nên ngay lập tức muốn anh Khánh dẫn đi tìm ông chủ Nào ngờ Vào đến phòng làm việc của chú Cháu còn ngạc nhiên hơn Vì trông còn độc đáo hơn cả bên ngoài Nói như vậy Xem chừng cháu cũng là dân chuyên nghiệp rồi Vâng ạ à, Cháu là kiến trúc sư Nên vừa nhìn đã nhận ra đây là phong cách Của kiến trúc sư tự thanh Đó là một người lão làng trong nghề Với những bản vẽ để đời Có điều Đã ẩn gần 10 năm nay rồi không biết chú có thể cho cháu xin thông tin liên lạc của ông ấy được không ạ? À? Cháu vừa nhận một dự án mới nên là muốn học hỏi thêm từ người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Nghe vậy, ông Thạch cười mỉm, giọng không cao không thấp. Ông nói, không cần tìm đâu xa vì tự thanh đang ngồi ngay trước mặt cháu đây rồi. Thương dường như không tin vào những gì mà tai mình nghe thấy. Cô không giấu được sự ngạc nhiên, quay sang nhìn Khánh. Phải đến khi anh gật đầu, thì cô mới bình tĩnh lại nhìn ông Thạch Giọng hơi run run Cô nói Chú chú là kiến trúc sư tự thanh thật hả Thời còn là sinh viên Cháu đã được nghe thầy cô kể rất nhiều về chú Chú là thần tượng số 1 của cháu Nhưng đến bây giờ Mới có cơ hội gặp mặt Quả đúng là vinh dự quá ạ à. Đừng khách sáo như vậy Chú cũng bình thường như là mấy kiến trúc sư khác thôi Sao chú lại ở ẩn Khi sự nghiệp đang phát triển thế ạ à? Lúc đó chú đã ngoài 40 rồi Tay nghề nào so được với mấy kiến trúc sư trẻ bây giờ Lửa nghề cũng không còn hừng hực nữa Nên quyết định cùng vợ kinh doanh tiệm ăn nhỏ Và đây cũng là tác phẩm cuối cùng của chú Trước khi chính thức nghỉ hưu Nào, cháu có gì cần chú giúp Thì cứ nói đừng ngại Không để mất thời gian Thương ngồi ngay ngắn trao đổi với ông Thạch Về những điểm bản thân còn lăn tăn trong dự án mới Dù đã ở nhiều năm nhưng ông không hề bị lụi nghề Quả đúng là đẳng cấp Của một nhân vật lão làng trong giới Khánh ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe Dù không hiểu gì cả Thỉnh thoảng anh nhấp một ngụm trà Hoặc đứng dậy đi xung quanh nhìn ngắm Sau khoảng 2 tiếng 
Khánh và Thương ra về Ông Thành chu đáo tiễn hai vợ chồng ra tận cửa Đến khi hai người lên xe rời đi rồi Mới quay người trở vào trong Ở trên xe cô tò mò quay ra hỏi anh Anh Khánh Quan hệ giữa anh và chú Thạch là thế nào? Bốn năm sinh viên của anh Đều gắn liền với quan ăn của chú Thạch Anh là nhân viên của tiệm Nên cô chú tốt bụng Cho anh ở một phòng trong tiệm mà không lấy tiền Tay nghề nấu ăn của anh được như hôm nay Cũng là nhờ mỗi ngày Đều được ăn đồ của cô Lan vợ chú Thạch nấu Anh coi cô chú như là người thân ruột thịt của mình vậy Thương im lặng không nói gì Ánh mắt của cô hơi trùng xuống Tỏ vẻ thất vọng Cô cảm thấy tự trách Vì nhận ra bản thân không hiểu chút nào về Khánh cả Trong khi anh đôi lúc lại hiểu cô hơn chính bản thân cô nữa Quay ra nhìn anh cô thấp giọng nói Cảm ơn anh Hôm nay em vui lắm Thật sự không ngờ có một ngày em lại gặp được kiến trúc sư tự thanh. Cuộc đời này như vậy coi như là không lãng phí. Em thần tượng chú ấy đến vậy hả? Tất nhiên rồi. Mấy kiến trúc sư trẻ có ai là không thần tượng chú ấy cơ chứ? Tượng đài của ngành kiến trúc mà. Vậy anh sẽ thường xuyên đưa em đến gặp chú ấy. Như thế thì phiền anh lắm. Anh còn có công việc mà. Em thích là được. Công việc của anh hoàn toàn có thể sắp xếp. Nhìn thương vui vẻ như vậy Khánh tất nhiên cũng vui lây Từ trước tới giờ Anh luôn như thế Chỉ cần là điều khiến cho thương cười Thì có khó khăn thế nào anh cũng tình nguyện làm Người ta nói trong tình yêu Ai yêu nhiều hơn là người thua cuộc Khánh ngay từ khi bắt đầu Đã là người thua cuộc Dù vậy Chỉ cần có thể đường đường chính chính Bên cạnh cô Thì anh đều chấp nhận cả Sau khi có được lời cố vấn từ ông Thạch thì tinh thần của Thương đã thoải mái hơn nhiều Trung Quy Mục đích của cô vẫn là muốn nhanh chóng hoàn thành dự án này Mỗi ngày làm việc cùng Vũ Đối với cô chẳng khác nào cực hình Với lý do chuẩn bị tốt nhất cho dự án Nên Vũ đề nghị Thương Tạm thời chuyển qua công ty của anh làm việc Anh định nhân cơ hội này Tạo dựng không gian riêng cùng cô Với mục đích hàn gắn lại mối quan hệ của họ Xem chừng anh không hề quan tâm đến việc Cô đã có chồng Hoặc anh chỉ nghĩ đơn giản là cô đang nói dối Đối diện với lời đề nghị của Vũ Quả thực thương có chút suy nghĩ Nhưng là người luôn đặt công việc lên hàng đầu Nên cô chỉ đành đồng ý Có điều anh nào có ngờ Cô không đến một mình Mà lại đưa theo mi là trợ lý của cô Sự xuất hiện của cô gái này Khiến anh khó chịu Nhưng ngược lại Khiến cho thương cảm thấy thoải mái hơn Tất nhiên anh đời nào lại để mi ở trong phòng làm việc của mình Nên đã sắp xếp cho mi Một vị trí ngồi riêng trong căn phòng nhỏ Đang trống ở bên cạnh Mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ Cho đến ngày hôm đó Có một cô gái xinh đẹp Mặc trên người bộ đồ công sở ngắn cũn Tiến vào văn phòng của Vũ Dường như thương chẳng mấy quan tâm Nhưng cô vẫn nghe được loáng thoáng Cuộc trò chuyện của hai người họ Đại loại biết được Cô gái đó tên là Cầm Trợ lý mới đến nhận việc của anh Sau khi nhận việc Cầm di chuyển qua ngồi cùng phòng với mi Từ sau khi Cầm xuất hiện trong văn phòng Cũng mất dần đi sự yên tĩnh vốn có Cô cứ 3 phút Lại chạy qua phòng tìm Vũ Mục đích hỏi công việc thì ít Mà đụng chạm thân thể thì nhiều Nhìn Cầm như vậy Khiến Thương không khỏi ngứa mắt Nhưng cũng chỉ biết làm ngơ Không ít lần Thương tỏ ra khó chịu Có điều Vũ vẫn vờ như là không thấy Mà ngày càng chủ động tiếp xúc với Cầm Nếu là trước đây Thì có lẽ Vũ đã sớm đẩy Cầm ra rồi Nhưng bây giờ lại mặc kệ Để Cầm thoải mái đụng chạm Đôi khi Cầm làm đủ chuyện Để gây khó dễ cho Thương Đều bị Vũ nhìn thấy cả Nhưng vẫn để Cầm tự tung tự tác Suốt một tuần trời Bị Cầm làm phiền khiến Thương không tài nào tập trung nổi Thay vì nói chuyện rõ ràng với Vũ Thì cô lại âm thầm Trong giờ nghỉ trưa Nhớ mi dọn hết đồ của cầm Mang qua chỗ của cô hiện tại Ở phòng của anh Còn cô thì dọn đồ qua ngồi cùng trợ lý Ở phòng bên cạnh Dẫu sao thì cũng chỉ là đổi vị trí ngồi thôi Nên vốn dĩ Không hề ảnh hưởng đến chất lượng công việc Đầu giờ chiều Lúc Vũ và cầm quay lại văn phòng Thì tất cả đều được thương Sắp xếp xong xuôi Anh cau mày nhìn đồ đạc ở trên bàn Cô đã bị thay đổi Chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ bên ngoài cô gõ cửa đi vào bình tĩnh nói 
Tôi vào để thông báo với anh một tiếng Là từ hôm nay tôi sẽ chuyển qua phòng bên cạnh ngồi làm việc cùng trợ lý của tôi Vậy hóa ra mỡ hỗn độn này là do em làm hả? Em tự ý thay đổi, cũng không hỏi qua ý kiến của anh Việc này tôi nghĩ không lớn đến mức phải hỏi ý kiến của anh Dù sao cô cầm là trợ lý của anh Thì chẳng phải việc ngồi ở đây là rất thỏa đáng hả? Anh còn chưa nói sẽ cho phép cô ta ngồi ở đây Để đạt được hiệu quả công việc cao nhất Tôi cần một nơi yên tĩnh để tập trung thiết kế Hơn nữa, trợ lý thì vẫn nên ngồi ở phòng tổng giám đốc Thay vì một cộng sự nhỏ bé như tôi Dù sao tôi vào đây cũng chỉ để thông báo cho anh thôi Chứ không phải là xin ý kiến Hết chuyện rồi, tôi xin phép về phòng tiếp tục làm việc Thương nói rồi quay người rời đi Chợt cổ tay của cô bị vũ nắm chặt giữ lại Cô tỏ ra khó chịu Lập tức dứt khoát giật mạnh cổ tay của mình ra Giọng cô lộ rõ sự tức giận Anh Vũ Nếu anh còn đi quá giới hạn thêm một lần nữa Thì tôi ngay lập tức sẽ quay về thơ dân Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi Thương Có phải em đang ghen với trợ lý cầm Nên mới cố tình làm như vậy không Nghe mấy lời này từ Vũ Quả thực thương chỉ biết cười khẩy Cô không ngờ Sau hai năm gặp lại Anh đã thay đổi khá nhiều Nhất là có thêm cái tính tự cho mình là đúng Nghĩ một lúc cuối cùng Thương vẫn phải nói Để cho người đàn ông này tỉnh ngộ Anh nói nhảm đủ chưa Tại sao tôi phải ghen với trợ lý cầm Trong khi bản thân đã là người có gia đình rồi cơ chứ Tôi muốn chuyển đi Chỉ đơn giản là không muốn cô trợ lý đỏng đảnh của anh làm phiền thôi Ngoài ra không còn lý do nào khác Dứt lời Thương quay đi thẳng ra ngoài cửa Trước khi bước ra bên ngoài Cô chợt dừng lại Đứng đó nói vọng vào trong Đừng làm mấy trò trẻ con này nữa Vô ích thôi Từ cái ngày anh gửi tin nhắn đó Và biệt tích hai năm trời Thì tôi đã không còn chút tình cảm nào với anh nữa rồi Chẳng lẽ anh thật sự nghĩ Sau từng ấy thời gian Tôi vẫn có thể yêu anh như là lúc chưa có chuyện gì xảy ra hả Nực cười thật đấy Lần này Thương thật sự đã rời đi Vì quá hiểu Vũ Nên ngay từ đầu Cô đã nhận ra mục đích thật sự Anh đưa cầm về Chỉ đơn giản là muốn khiến cho Thương phải ghen tuông Với một người cầu toàn Và khó tính như anh Thì đời nào lại tuyển một cô trợ lý Cả ngày chỉ biết mặc mấy bộ đồ nóng bỏng Đi ve vãn đàn ông Dẫu vậy Dù cho thật sự tồn tại người như cầm Ở bên cạnh anh Thì cô cũng chẳng có chút tức giận nào vì quả thực cô đã không còn tình cảm với anh từ lâu rồi Buổi tối trở về nhà Thương nhìn thấy bên trong tối om Đưa tay lên nhìn đồng hồ Đã là 7 giờ tối rồi Nhưng sao Khánh vẫn chưa về nhà Bình thường giờ này Anh đã ở nhà chuẩn bị xong bữa tối Đợi cô về cùng ăn Cảm thấy hơi lo lắng Nên Thương lấy điện thoại gọi cho Khánh Điện thoại đổ chuông Nhưng Khánh là không nghe máy Hết cách Thương đành gọi cho Toàn là trợ lý của anh Đợi khoảng 10 giây Cuối cùng đầu dây bên kia cũng có tiếng phản hồi Alo chị Thương, em nghe đây Chị gọi cho anh Khánh không được Em có đang ở cùng anh ấy không? Ờ, anh Khánh không báo gì với chị à? Hôm nay công ty có tiệc chào đón nhân viên mới Vậy em để ý anh Khánh giúp chị nhé Tử lượng của anh ấy không cao đâu Dạ, em nhớ rồi Em nhất định sẽ đưa anh Khánh về nhà an toàn, chị cứ yên tâm. Thương cúp máy, nhìn căn bếp trống trơn, cô cũng chẳng muốn ăn gì. Mở tủ, rót một ly sữa rồi cô mang vào phòng ngủ. Tắm rửa xong xuôi, cô lấy một quyển sách ở góc tủ đã rất lâu rồi, không đụng tới và cầm theo ly sữa ra bên ngoài ban công ngồi. Cẩn thận phủi lớp bụi mờ trên tấm bìa, thương lật mở từng trang sách, vài góc, đa ố vàng. Xem chừng đã vứt xó nhiều năm rồi Chợt có một tấm ảnh rơi ra từ bên trong quyển sách Cô cúi nhặt tấm ảnh lên Trong ảnh là ba người Vũ, Thương và Khánh Đang mặc áo xanh tình nguyện Chụp chung với các em bé Ở trên vùng cao Lật ra phía sau tấm ảnh Cô nhìn thấy dòng chữ Hà Giang 2020 Cô đưa tay vuốt nhẹ dòng chữ màu xanh Được ghi nắn nót Cùng lúc đó trong đầu cô ùa về ký ức của nhiều năm về trước Năm đó Thương mới là cô nữ sinh Vừa tốt nghiệp cấp 3 Mới được 2 tháng đã vội chuẩn bị quần áo Và sách vở Một mình lên thành phố đến trường đại học nộp hồ sơ 
Năm cô vào lớp 5 thì bố cô gặp tai nạn qua đời. Một mình mẹ cô là bà thắm bươn trải nuôi nấng cô khôn lớn. Đến năm cô vào lớp 10 thì bà bắt đầu xa đà vào cờ bạc nhưng càng đánh lại càng thua. Cô không ít lần khuyên nhủ có điều tất cả bà đều bỏ ngoài tai mà chơi đến khi hết sạch tiền trong nhà. Từ năm lớp 11 Thương đã bắt đầu đi làm thêm để có tiền mua sách vở và đồ dùng. Còn lại tiền học của cô là do hàng xóm xung quanh thương tình. Mỗi người góp một ít để giúp đỡ. Nhưng tất nhiên đều là lén lút để tránh bà thắm phát hiện. Dù phải đi làm sớm nhưng Thương vẫn biết cách cân đối để không ảnh hưởng đến việc học. Cô luôn ý thức rằng chỉ có việc học mới giúp cô thoát khỏi cảnh nghèo túng và người mẹ nghiện cờ bạc này. Cuối cùng sau bao nỗ lực Cô cũng đã đỗ được vào trường đại học mơ ước để thực hiện lời hứa với người bố đã khuất. Bước chân vào cánh cổng đại học, thương bỡ ngỡ không biết phải bắt đầu từ đâu. May sao trong lúc cô đang ngơ ngác thì có một người thanh niên mặc áo xanh tình nguyện từ đâu đi tới. Đó không ai khác chính là Vũ. Trong mắt của thiếu nữ mới lớn như cô thì anh chính là ánh dương rực rỡ với vẻ ngoài điển trai và tính tình thân thiện. Vũ chủ động cầm đồ trên tay giúp thương sau đó chỉ dẫn cô tận tình các bước để làm thủ tục nhập học Xong xuôi anh còn chu đáo đề nghị muốn chở cô về nhà Nhưng lại được biết là cô vẫn chưa thuê nhà trọ Giúp người phải giúp đến cùng Anh đã dành nguyên một buổi chiều chở cô đi tìm nhà trọ Thậm chí còn tích cực mặc cả giá thuê Chẳng ngờ được một chàng công tử như anh Vậy mà lại còn biết cả mấy cái này Sau khi tìm được căn nhà trọ ưng ý Thương dối rít cảm ơn Vũ Khiến anh ngại đến nở cả mũi Từ sau lần đó Hai người gần trở nên thân thiết hơn Suốt một năm đầu tiên Anh luôn ở bên cạnh hỗ trợ cô Mỗi khi cô gặp khó khăn Có những lúc cô thức cả đêm Làm bài tập đến lả đi trên bàn học Cũng là anh phát hiện ra Tức tốc đưa cô vào bệnh viện Tình yêu của họ cứ vậy Mà dần dần bắt đầu chớm nở Từ những thứ nhỏ nhất Thương vốn chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu đương sớm như vậy. Có điều cô thực sự đã rung động trước sự quan tâm ân cần của Vũ nên chẳng bao lâu sau họ đã chính thức hẹn hò. Khoảnh khắc nghe được lời đồng ý từ Thương thì Vũ đã vui đến nhấc bổng cô lên xoay mấy vòng. Họ chính là cặp đôi đẹp nhất trong đội sinh viên tình nguyện của trường năm đó. Bên nhau khoảng 3 tháng thì Vũ chính thức đưa Thương đến giới thiệu với Khánh là cậu bạn trí cốt từ thời cấp 3 của Vũ Trái đất quả là tròn Hai người họ vậy mà sớm đã quen nhau từ trước Hóa ra trong một lần Khánh đến cô nhi viện Thì đã gặp Thương ở đó đang chia bánh kẹo cho các bé Lần đầu tiên Khánh có ấn tượng đặc biệt với một cô gái như vậy Những lần tiếp theo anh đến cô nhi viện Có lẽ là trùng hợp mà lại tiếp tục chạm mặt Thương Cũng nhờ cơ duyên đó mà hai người nói chuyện với nhau lâu rồi dần trở nên thân thiết Sau đó anh được biết Trường đại học của cô tương đối gần với trường mình Cũng chẳng biết Khánh Từ bao giờ đã đem lòng thích thương Một cô gái hiền lành lại xinh đẹp như vậy Khó tránh được anh đã động lòng Có điều Khánh vẫn chưa đủ can đảm để tỏ tình Nên chỉ đành ở bên cạnh cô Với tư cách một người bạn không hơn không kém Cho đến khi Khánh nhận ra cô Lại chính là người yêu của Vũ thì anh đã hoàn toàn từ bỏ ý định Anh yêu cô Nhưng anh chỉ đành nén chặt vào trong Vì tình yêu của bản thân mình Cứ như vậy thoáng cái Vũ và Thương đã bên nhau được 4 năm tròn Trước ngày tốt nghiệp khoảng 2 tháng Thương đã rủ hai người cùng tham gia một chuyến tình nguyện lên Hà Giang Để trao quà cho các em nhỏ Họ quả thực đã có khoảng thời gian đáng nhớ cùng với nhau Trước khi trở về còn chụp chung với các em một tấm ảnh để làm kỷ niệm Sau khi tốt nghiệp Mối quan hệ của Vũ và Thương ngày càng khăng khít Vào năm thứ sáu Anh đã chủ động cầu hôn cô Khỏi phải nói Khi đó cô đã hạnh phúc thế nào Cuộc đời mấy ai có thể yêu và cưới được tình đầu của mình cơ chứ Bây giờ cô có cả tình yêu viên mãn Lẫn sự nghiệp trên đà thăng tiến Bên nhau lâu như vậy rồi Nhưng Thương và Vũ về nhà Vũ chẳng được mấy lần Vì bà Cúc là mẹ của anh không hề thích cô Suy nghĩ của người giàu Vẫn luôn là như vậy Đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối Thay vì cảm xúc 
của con cái mình Ngay tối hôm sau khi cầu hôn thành công Anh đã về nhà vui vẻ thông báo với mẹ Tất nhiên Mẹ anh đời nào lại đồng ý Một cô con dâu có gia cảnh phức tạp như cô Nên không cần suy nghĩ Đã lập tức phản đối Vũ cũng không phải người dễ dàng Nghe theo sự sắp đặt của gia đình Nên mặc kệ việc bà quốc phản đối Anh vẫn nhất định sẽ kết hôn vi thương Đến mức anh đã dọn ra ngoài thuê nhà ở riêng Để chứng minh sự quyết tâm của mình Khi biết chuyện Thương đã khuyên Vũ quay về nhà Vì làm như vậy Chỉ hàng khiến cho bà quốc ghét cô hơn thôi Có điều anh gạt hết lời nói của cô qua một bên Vì anh hiểu mẹ mình hơn ai hết Nếu bây giờ anh nhượng bộ Thì chắc chắn bà sẽ không bao giờ đồng ý Sau khi bàn bạc Hai người quyết định vẫn sẽ tổ chức đám cưới quy mô nhỏ Với khách mời là bạn bè và đồng nghiệp Thương vui vẻ thông báo với đồng nghiệp Là cô sẽ kết hôn trong thời gian tới Nhưng danh tính của chú rể Thì phải đến khi nhận thiệp cưới họ mới biết Vì họ không thường đăng đối phương lên mạng xã hội Những tưởng cuối cùng Thương đã có thể nắm tay mối tình đầu của mình đi vào lễ đường Thì khoảng một tuần trước khi diễn ra ngày cưới Đã có một biến cố xảy ra Khiến quỹ đạo cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi theo hướng cô không ngờ tới Hôm đó khi Thương đang ở tiệm chuẩn bị nhận thiệp cưới Đã đặt từ trước Thì có một tin nhắn đến điện thoại Mở máy lên Thấy tên người gửi là Vũ Thì cô không nghĩ nhiều Mở ra đọc Dòng chữ hiện lên trên màn hình Khiến cô đứng không vững Mà loạn trạng lùi lại mấy bước Đánh rơi cửa điện thoại đang cầm trên tay Nữ nhân viên đứng bên trong quầy thấy vậy Lập tức chạy ra đỡ thương Rồi cúi xuống nhặt điện thoại lên cho cô Sau đó lo lắng hỏi Chị Thương, chị có xa không hả? Mặc cho nữ nhân viên liên tục hỏi Nhưng Thương chẳng đáp lại nửa lời Vì lúc này Tai cô lùng bùng đến nỗi không nghe được gì nữa rồi Cô dưng dưng chạy ra đường Bắt taxi Lập tức đến căn hộ mà Vũ đang thuê Có điều đã muộn một bước rồi Lúc cô tới Thì toàn bộ đều đã trống trơn Sau khi hỏi chủ nhà thì cô biết được anh đã trả nhà được mấy ngày Và đã dọn đi từ sáng hôm qua rồi Thương siết chặt lòng bàn tay Cô lấy điện thoại gọi cho Vũ Nhưng anh đã tắt máy Không thể liên lạc được nữa Chợt điện thoại reo lên Cô mừng rỡ vuốt màn hình qua bên phải nghe máy Mà không để ý tên người gọi Cứ ngỡ đó là anh Nhưng hiện thực lại tạt cho cô một gáo nước lạnh Khi đầu dây bên kia có giọng của một người phụ nữ vang lên Giờ chắc hẳn cô cũng biết tin gì nhỉ Đến nhà gặp tôi đi Chúng ta cần trao đổi một số việc Người thực hiện cuộc gọi đó Không ai khác chính là bà Cúc Dứt lời Bà liền dập máy Mà không để thương có cơ hội nói thêm câu nào Cô hơi do dự Nhưng cuối cùng vẫn quyết định đến gặp bà Cô không biết rằng Chính từ sau buổi gặp gỡ này Đã mở ra bước ngoặt mới của cuộc đời cô Dựa vào trí nhớ Thương nhanh chóng tìm đến đường nhà cỏ vũ là một căn biệt thự ba tầng trong khu nhà giàu lúc trước anh đều đưa cô tới vào buổi tối nên cô chẳng mấy để ý cảnh quan xung quanh vậy nên bây giờ đứng trước cổng lớn nhà họ quả thực cô có chút ngập ngập ngừng một hồi cuối cùng thương thu hết toàn bộ can đảm đưa tay lên bấm chuông không để cô phải đợi lâu khoảng chừng hai phút sau liền có một người phụ nữ lớn tuổi Ăn mặc đơn giản chạy ra mở cửa Cô nhận ra đó là bà Vũ của gia đình Mà Vũ từng giới thiệu Chưa để cô nói lời nào Thì bà ấy đã chủ động nói trước Cô thương vào đi Bà chủ đang ở trong phòng khách đợi cô đấy Dạ cháu xin phép Thương cúi đầu kính cẩn chào bà Vũ Sau đó chậm rãi đi vào bên trong Vừa bước vào phòng khách Cô đã thấy bà Cúc ngồi Ở trên ghế sofa lớn Tay cầm tách trà nhâm nhi từng ngụm nhỏ Cô bình tĩnh đi tới Thấy cô ở trước mặt Bà thấp giọng nói Cô ngồi xuống đi Thương yên vị trên chiếc ghế bành ở đối diện Ở khoảng cách này quá gần Khiến cô khó có thể giấu được Sự căng thẳng đang trào dâng trong lòng Thương mím môi Đan chặt hai tay lại với nhau Để giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể Tuy vậy dù cô có cố gắng thế nào Cũng không qua nổi con mắt tinh tường của bà Cúc Để tránh mất thời gian Bà ta không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề Chắc hẳn Cô đang bất ngờ lắm đúng không Đám cưới cận kề rồi Mà chú rể lại bỏ đi mất Tội nghiệp thật Việc này mà đem đi viết tiểu thuyết xem trường bán Cũng đắt hàng lắm đây 
là bác đã làm ra chuyện này đúng không ạ? À? Sao lại nói như vậy được? Tôi đưa cho Vũ hai sự lựa chọn. Một là rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng và hai là qua Pháp du học hai năm sau đó về nhà và có tất cả. Và nó đã làm theo ý tôi. Giờ cô cũng thấy rồi đấy. Nó không chọn cô. Mục đích bác gọi cháu đến đây chắc không chỉ để nói mấy lời mỉa mai này đúng không ạ? À? Cô thông minh hơn tư tưởng đấy. Quả đúng là tôi vẫn còn mục đích khác. Bà Cúc từ tốn lấy chiếc thẻ tín dụng ở bên cạnh đặt lên bàn rồi đẩy nó tới trước mặt Thương. Có lẽ Thương đã đoán được ý định của bà từ đầu nên vẻ mặt không có chút nào bất ngờ. Cô chỉ liếc qua nó một cái rồi chuyển ánh nhìn về bà. Nhìn thái độ rừng rưng của cô bà cười khẩy rồi nói Số tiền trong thẻ này đủ để cô sống thoải mái trong mấy năm tiếp theo và chu cấp cho cả bà mẹ cờ bạc của cô ở dưới quê nữa đấy. Nghe nói cô đã dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào đám cưới nên chắc bây giờ cũng không còn dư giả gì mấy nhỉ. Cũng lỗ nặng như vậy cơ mà. Thường siết chặt lòng bàn tay đặt trên đùi ánh mắt của cô vô thức không còn điểm tựa bà cũng không muốn dài dòng nữa rất khoát chốt hạ. Biết điều thì ngoan ngoãn cầm lấy thẻ và biến khỏi thành phố này đi khi tôi còn nhân nhượng. Bằng không, cả cô và bà mẹ cờ bạc của cô đều không yên với tôi đâu. Thưa bác, chuyện của cháu và anh Vũ từ nay sẽ hoàn toàn chấm dứt. Là bản thân cháu tự nguyện, vậy nên số tiền này bác cầm lại đi ạ. À? Sao thế? Còn chê ít, thì cô cứ ra cái giá mong muốn, tôi sẵn sàng đáp ứng. Cháu sẽ không đưa ra bất kỳ cái giá nào hết. Tình yêu của cháu không phải hàng hóa để đem ra định giá bằng tiền. Vì trước đây nó là vô giá Còn bây giờ Nó là vô giá trị Rất lời Thương kiên định đứng dậy Quay người rời đi Mà không nhìn bà Cúc lấy một cái Cô đi một mạch ra đến công viên gần đó Rồi mới mệt mỏi ngồi xuống Bên một cái cây Hơn ai hết Bản thân cô biết Cô và Vũ Vốn là người đến từ hai thế giới Cũng không phải cô chưa từng nghĩ đến Việc xuất thân của cả hai quá khác biệt Có điều Thương vẫn luôn nghĩ rằng Vũ đã chọn cô thay vì những cô gái xinh đẹp giàu có ngoài kia Vậy nên cô chẳng có gì phải tự ti hết Nhưng đến hôm nay thì toàn bộ chấp niệm của cô đã hoàn toàn sụp đổ Hai mẹ con bà Cúc lần lượt biến cô thành trò tiêu khiển trong kế hoạch của họ Biến cô thành một con ngốc chẳng biết phản kháng thế nào Ngồi thêm một lúc rồi Thương đứng dậy Khó nhọc lê theo thân thể nhách nhác trở về nhà những khung ảnh của cả hai đặt trên kệ đều bị cô hất văng xuống đất. Những mảnh thủy tinh vụn rơi ra tung tóe khắp sàn nhà, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Dẫm lên khung ảnh nứt đôi ở dưới đất, toàn thân thương như đã hết sức lực, ngồi co lại ở trong một góc nhà. Cô khóc lớn, như thể muốn chút hết tất cả, mọi phiền muộn ra bên ngoài. Chợt điện thoại của cô reo lên từng hồi chuông, nhưng cô đều dập máy. Cho đến khi cô gọi liên tục đến Cô mới miễn cưỡng cầm lên nghe Đầu dây bên kia Giọng nói của một người phụ nữ quen thuộc lên tiếng Thường đây hả con Đám cưới chuẩn bị đến đâu rồi Mà không thấy nói gì với mẹ thế Sao mẹ biết con chuẩn bị đám cưới Chuyện đó không quan trọng Mẹ nghe nói chồng sắp cưới của con Là thiếu gia nhà giàu đúng không Con gái của mẹ Đúng là có số hưởng đấy Vậy không biết sau này mẹ có thể Mẹ đừng có mà ảo tưởng nữa Con hủy hôn rồi Thương bình tĩnh trả lời Ngược lại Bà thắm gào thét lên trong điện thoại Xem chừng rất tức giận Cái gì Mày hủy hôn nữa Sao lại hủy hôn Nói tao nghe lý do xem nào Con và anh ấy không hợp nên là dừng lại rồi Cái con điên này Cái mỏ vàng đang ở ngay trước mặt Chỉ thiếu một bước nữa thôi Mà lại bỏ là sao Hay mày lại ghen tuông vớ vẩn chứ gì Mấy người lắm tiền nhiều của có chơi bời gái gú thì đã làm sao Quan trọng mày vẫn là vợ hợp pháp của nó Thì tiền của nó sẽ về tay mày thôi Ngù lắm con ạ à. Nghe mấy lời mắng nhiếc của bà Thắm Khiến thương không thể kiềm chế được nữa Mà lần đầu tiên nổi nóng với bà Mẹ nói đủ chưa Lúc nào mẹ mở miệng ra cũng chỉ tiền tiền Có bao giờ mẹ nghĩ đến cảm nhận của con không Chẳng lẽ đối với mẹ Tiền còn quan trọng hơn hạnh phúc của con hả Rốt cuộc thì mẹ có từng coi con là con gái của mẹ không? Dứt lời, thương tức giận cô máy. Cô ném điện thoại vào tường rồi ngồi ôm mặt khóc nước nở. 
cuối cùng thì hy vọng duy nhất của cô cũng không còn nữa rồi. Cô thừa biết bà thắm mê tiền hơn mạng sống. Nhưng cô chẳng ngờ được bà lại nói với cô những lời như vậy. Trong một phút quẫn trí, thật sự, cô đã nghĩ đến việc kết thúc sinh mạng này để phần nào bớt đau khổ hơn. Cùng lúc đó, khi đang ngồi ở trong phòng họp, Khánh nhận được cuộc gọi từ Vũ nhưng lại đưa tay tắt máy vì không tiện nghe. Nào ngờ, Vũ gọi lại lần nữa nên Khánh hết cách, đành vuốt màn hình qua bên phải, sau đó đưa lên tai. Còn chưa kịp để Khánh nói câu nào, thì Vũ đã nói Khánh, bây giờ tao phải lên máy bay chuẩn bị qua Pháp rồi. Tao buộc phải làm theo ý mẹ tao, thì sau này tao với Thương mới có thể bên nhau được. Tao không còn sự lựa chọn nào khác. Cô ấy, mày thay tao chăm sóc cho cô ấy nhé. Chỉ hai năm thôi, nhất định sau hai năm tao sẽ trở về bù đắp tất cả cho cô ấy. Vũ, mày điên à? Mày đang nói linh tinh cái gì thế? Mày và Thương sắp làm đám cưới gì đấy? Mày ở yên đấy, tao sẽ đến ngay. Nghe Vũ nói vậy, Khánh kích động quát lớn. Anh vội vàng chạy ra khỏi phòng họp trước sự ngơ ngác của tất cả nhân viên. Trợ lý Toàn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn bình tĩnh thông báo hoãn cuộc họp. Vũ chỉ nói mấy chữ ngắn ngủi Xin mày hãy chăm sóc cô ấy Cho đến khi tao trở về Không để Khánh nói thêm câu nào Vũ lập tức cúp máy Đến khi Khánh gọi lại Thì Vũ đã tắt máy rồi Ngay lập tức Khánh lai xe đến sân bay Với tốc độ nhanh nhất Vừa đến nơi Khánh tức tốc chạy vào bên trong tìm kiếm Nhưng tuyệt nhiên không hề thấy Vũ đâu Khánh kích động Đấm tay vào tường Đến khi dỉ máu mới dừng lại có mấy người đi ngang qua còn tưởng anh bị điên. Có điều anh không hề quan tâm đến ánh mắt của họ. Chợt nhận ra điều gì đó, anh vội trở ra lái xe đến tìm thương. Vì anh đoán có lẽ bây giờ cô cũng đã biết chuyện rồi. Vừa đi, anh vừa lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng cô lại không hề bắt máy. Thật không may là lúc Khánh quay về, lại đúng vào giờ cao điểm, nên gần như đường nào cũng tắc chật cứng không nhúc nhích được. Không muốn để lỡ thêm thời gian, nên anh cố gắng lái xe đỗ ở ven đường Lấy điện thoại nhắn cho trợ lý toàn một tin Đến địa chỉ tôi đã gửi định vị để lấy xe về Khánh nới lỏng cà vạt và cởi áo vét ngoài Sau đó chạy thục mạng đến nhà thương Cuối cùng sau 30 phút chạy liên tục Anh đã đến được chung cư của cô ở Trong lúc đợi thang máy Cả người anh mồ hôi mồ kê Thở hồn hển không ra hơi Đến đường trước cửa căn hộ của cô anh bấm chuông liên tục Nhưng không có ai ra mở cửa Gọi điện thoại cũng không thấy ai nghe máy Khiến cho anh không khỏi lo lắng Anh linh cảm Đã có chuyện không hay xảy ra Nên cố gắng dùng toàn bộ sức lực Va mạnh người vào cánh cửa Sau khoảng vài lần như vậy Cuối cùng cánh cửa cũng chịu bật ra Vội vàng chạy vào bên trong Khánh thấy Thương đang ngồi co do Ở một góc nhà Bên một vũng máu nhỏ Ngay lập tức anh chạy đến kiểm tra Hóa ra là cô đã tự làm tổn thương mình bằng mảnh vỡ của khung ảnh. Anh lo lắng, lấy một cái khăn cuốn tạm vào cổ tay cô, sau đó tức tốc bế cô vào bệnh viện. Sau khoảng 2 tiếng cấp cứu, cuối cùng bác sĩ cũng trở ra. Bác sĩ, tình hình của cô ấy sao rồi? Anh yên tâm, bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch rồi. May mắn là được đưa vào bệnh viện kịp thời, cộng thêm vết thương vẫn chưa vào đến động mạch chủ. Tuy nhiên, vẫn phải để cô ấy ở lại mấy ngày để theo dõi. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi. Bác sĩ nhìn xuống, chợt để ý đến mua bàn tay dướm máu của Khánh, nên cau mày nói. Tay anh cũng bị thương rồi, anh đi theo cô y tá kia để băng bó đi. Tôi không sao đâu bác sĩ. Nếu không băng lại thì tay của anh sẽ nhiễm trùng đấy. Cuối cùng, Khánh ngoan ngoãn đi theo y tá để băng bó lại vết thương. Chạy ngoài đường cả buổi chiều Nên bụi bẩn lẫn mồ hôi bám hết vào vết thương Phải mất 30 phút sau Y tá mới rửa sạch được vết thương Và băng bó lại cẩn thận cho Khánh Xong xuôi Khánh cảm ơn y tá Rồi lập tức chạy qua phòng bệnh của thương Nhìn cổ tay bị băng bằng vải trắng của cô Khiến anh không sao kìm được nước mắt Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô áp lên má mình Anh thấp giọng nói Thương, từ nay anh sẽ thay vũ chăm sóc cho em Nhất định anh sẽ không để em tự tổn hại bản thân thêm một lần nào nữa. Khánh cả đêm không ngủ được, 
Vì cứ mỗi khi nhắm mắt Thì anh lại nhớ đến cảnh thương ngồi gục bên cạnh vũ máu Anh không dám tưởng tượng Nếu anh đến muộn hơn một chút nữa Thì sẽ có chuyện gì xảy ra Sau khi hôn mê một ngày Một đêm Cuối cùng thương cũng đã tỉnh lại Cô nhận ra bản thân đang ở trong bệnh viện Xung quanh cô là bác sĩ Y tá Và Khánh cùng với vẻ mặt lo lắng đến trắng bạch đi Trông chẳng còn chút sức sống Kiểm tra tổng quát xong cho thương Thì bác sĩ cùng Y tá rời đi Lúc này Khánh mới ngồi xuống bên cạnh cô Vốn dĩ anh cứ nghĩ rằng Cô sẽ kích động đến mất kiểm soát Nào ngờ cô lại bình tĩnh đến kỳ lạ Cô quay đầu hướng vào trong tường Khóe mắt ngấn lệ nhàn nhạt nói Sao họ em lại ở đây Lúc anh đến nhà Thấy em gục bên cạnh vũ máu Nên anh đã lập tức đưa em vào cấp cứu Anh cứu em làm gì Sao không mặc kệ em đi Làm sao anh có thể trơ mắt nhìn em như vậy được chứ Dù em có sống hay chết Cũng chẳng còn ai quan tâm nữa rồi Một cô gái bị hủy hôn Trước một tuần diễn ra đám cưới như em Thì làm gì có tư cách để sống Xin anh Xin anh cứ mặc kệ em đi Vừa nói Thương vừa trở nên kích động Cô giật mạnh ống chuyển nước ở tay Lao ra khỏi giường Lại trượt chân ngã nhào xuống đất Khánh thấy vậy Vội ngồi xuống bên cạnh ôm chặt lấy Mặc cô ra sức vùng vẫy Cuối cùng cả người cô mềm nhũn trong lòng anh Cánh tay cũng dần buông lỏng rơi xuống đất Lúc này anh mới thấp giọng nói Còn anh Anh quan tâm tới sống chết của em Vậy nên đừng tự làm tổn thương bản thân mình nữa Nhá Em có biết lúc thấy em ngất bên cạnh vũ máu Anh đã sợ hãi và đau lòng đến mức nào không? Nếu hôm nay em có mệnh hệ gì Thì anh sẽ ân hận suốt cả đời mất Vậy anh nói em phải làm thế nào đây? Mọi chuyện đến quá đột ngột Khiến em nhất thời không biết phải đối mặt thế nào Còn hôn lễ của em thì sao? Còn tương lai của em thì sao? Có thế nào em cũng phải phấn chấn lên Hôn lễ không thể hủy Nhưng chú rể thì có thể thay đổi anh sẽ thay vũ cùng em vào lễ đường Nghe vậy Thương chợt bừng tỉnh Lại đẩy Khánh ra Cô sốt sáng nói Không được, anh không thể làm như vậy Em thà hủy đám cưới cũng không thể để anh gánh chuyện này được Thương Nghe anh nói Chuyện này anh hoàn toàn tự nguyện Cứ quyết định vậy đi Em là con gái Không thể bị mang tiếng đứt gánh giữa đường được Thương không giữ nổi bình tĩnh Mà hòa khóc Khánh hết cách chỉ có thể ôm chặt cô vào lòng trấn an Anh đau lòng Nhưng không thể làm gì hơn được Xuất viện về nhà Đóng chặt cửa ngồi bên trong suy nghĩ Còn Khánh ở bên ngoài Giúp thương dọn dẹp lại đống bề bột Cô lấy điện thoại ra Mở lại tin nhắn cuối cùng của Vũ Thương Lúc em đọc được những dòng chữ này Thì cũng có nghĩa là anh sắp phải lên máy bay Để bay qua Pháp rồi Anh không còn cách nào khác nên mới phải làm như vậy Hai năm nữa sau khi trở về, nhất định anh sẽ bù đắp lại cho em một đám cưới thật hoành tráng Và chúng ta sẽ có với nhau những đứa con thật xinh xắn Đợi anh nhé, hai năm sẽ trôi qua rất nhanh thôi Thương không nghĩ nhiều mà thẳng tay xóa tin nhắn lẫn số liên lạc của Vũ đi Cô sẵn sàng đánh đổi cái tính mạng để yêu anh Nhưng cũng có thể ngay lập tức gạt anh ra khỏi cuộc đời mình Đối với cô, đây là một sự lừa dối, không có cách nào tha thứ được có thế nào cô cũng không ngờ bản thân lại bị hủy hôn trước thềm đám cưới Chỉ bằng mấy dòng tin nhắn tạm bợ Đối với lời đề nghị của Khánh Quả thực thương vẫn có chút do dự Nhưng cô không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa Nên cuối cùng vẫn quyết định làm theo lời anh Hôm sau hai người cùng tới tiệm làm lại một tấm thiểu khác Thay tên chú rể thành Nguyễn Nam Khánh Số thiệp cũ chính tay cô đã bỏ nó vào trong máy hủy giấy Kể từ giây phút ấy, cái tên Hoàng Thái Vũ trong lòng cô đã không còn nữa rồi. Đám cưới vẫn được diễn ra theo kế hoạch, mà không có chút trục trặc nào hết. Sau ngày hôm đó, Thương cũng trả lại căn hộ hiện tại và dọn qua sống cùng Khánh. Trên danh nghĩa họ là vợ chồng hợp pháp, nhưng thực tế thì mỗi người ngồi riêng một phòng. Thoáng một cái, vậy mà đã hai năm, kể từ ngày hôm đó, mọi thứ đều đã thay đổi ít nhiều. Chợt tiếng chuông cửa bên ngoài vọng vào Giúp Thương quay trở lại thực tại Cô giật mình quay người lại Đoán Khánh đã về Nên cô lật đật chạy ra mở cửa Ở bên ngoài Trợ Lý Toàn đang dìu Khánh 
ngà ngà say ở bên cạnh ngay lập tức thương đỡ lấy khánh rồi dìu anh vào phòng ngủ khó khăn lắm thương mới đỡ được khánh nằm xuống giường xong xuôi cô vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước ấm và một cái khăn sạch rồi mang vào trong phòng cô cẩn thận cởi từng cúc áo sơ mi của khánh ra ở chung nhà hai năm trời cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy có điều vẫn có chút hơi ngại nghĩ một hồi thương vẫn quyết định thay áo giúp khánh tránh để như vậy cả đêm sáng hôm sau e rằng anh sẽ bị bệnh mất sau khi cởi đường cái áo sơ mi ra thương nhúng khăn vào nước ấm cẩn thận lau qua người cho khánh sau đó mặc lại cho anh cái áo phông vừa lấy ra từ trong tủ quần áo nhìn khánh nằm yên lặng trên giường cô đưa ngón tay thon dài vuốt lọn tóc đang che mắt anh qua một bên tự nhiên tim cô đập loạn nhịp không rõ lý do mặt cô cũng theo đó mà đỏ bừng lên nóng gian bình tĩnh trở lại cô cầm theo chiếc áo sơ mi toàn mùi rượu định sẽ đem đi giặt tránh để bám mùi lâu ai ngờ lại vô tình nhìn thấy vết son đỏ tươi trên vai áo cô cau mày ném cái áo vào chậu sờ phòng để ngâm sau đó quay về phòng ngủ rồi canh anh cả đêm vì cứ nghĩ về cái áo nên cô không tài nào ngủ được mà cứ chằn chọc mãi đến gần sáng mới ngủ được một chút ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào đánh thức khánh đang ngủ say anh đưa tay che mắt theo thói quen cua tay tìm điện thoại ai ngờ lại chạm vào thương đang gục ở bên cạnh anh không vội gọi cô dậy mà quay người nghiêng qua một bên chống tay lên đầu chăm chú nhìn cô đây là cơ hội nghìn năm có một nên anh nhất định phải tranh thủ được một lúc thương cựa quậy khiến khánh giật mình nằm lại chỗ cũ giả vờ như vẫn chưa thức cô ngồi dậy nhìn thấy anh vẫn còn đang ngủ say nên cứ như vậy rời khỏi phòng sau khi chắc chắn cô đã ra ngoài khánh mới mở mắt nhìn xung quanh rồi bật dậy lúc này cơn đau đầu ập đến khiến khánh nhăn mặt khó chịu anh chẳng nhớ nổi bản thân đã uống bao nhiêu ly mà ra nông nỗi này nữa vì tiểu lượng không cao nên anh rất hạn chế uống rượu có đi gặp đối tác cũng chỉ là nhấp vài ngụm xã giao vậy mà hôm qua lại sai đến quên cả trời đất khánh mệt mỏi đặt hai chân xuống giường sau đó đứng dậy tiến về phía tủ quần áo định lấy đồ đi thay nào ngờ nhìn vào cái gương bên cạnh mới nhận ra trên người lại đang mặc một chiếc áo phông đen anh không khỏi thấy lạ vì anh vẫn nhớ hôm qua mình mặc áo sơ mi trắng vậy nhưng nhanh chóng gạt qua một bên vì đoán rằng hôm qua trợ lý toàn đưa anh về đã tiện tay thay áo giúp cùng lúc đó ở bên ngoài có tiếng gõ cửa sau đó thương mở cửa đi vào với một ly chanh mật ong ấm trên tay thấy khánh đã dậy mà thần sắc trông cũng ổn như vậy khiến cô cũng yên tâm phần nào đặt ly nước lên bàn cô thấp giọng nói anh uống ly chanh mật ong ấm này đi để giải rượu chăng bây giờ là nhức đầu lắm đúng không uống xong thì vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng em đang nấu cháo thịt băm món mà anh thích đấy cảm ơn em anh cứ từ từ uống em ra ngoài chuẩn bị trước thương nói rồi quay người rời đi khánh cầm lấy ly chanh mật ong lên nhìn chằm chằm khóe miệng cứ vậy vô thức nhếch lên trong hai năm qua đều là anh chăm sóc cho cô lần này đổi lại được cô chăm sóc cảm giác quả thực có chút lâng lâng khó tả lúc khánh ra ngoài bàn ăn thì vừa đúng lúc thương bưng ra từ bàn bếp một bát cháo thịt băm nóng hổi nhiều tí thô còn đang nghi ngút khói người thấy mùi thơm anh lập tức đi nhanh đến ngồi xuống bàn ăn ngay sau đó cô cũng đi tới ngồi xuống đối diện với một bát cháo nhỏ hơn ở trên tay cả hai ngồi xuống cùng ăn ngon lành mà không ai nói với ai câu nào chợt thương chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng anh khánh à cái áo sơ mi trắng của anh chưa nói hết câu thương đã ngừng khiến khánh hơi khó hiểu liền hỏi lại áo của anh làm sao tối qua thay áo cho anh xong em liền đem nó đi giặt nào ngờ lại thấy có vết son môi đỏ trên vai áo ngâm cả đêm cũng giặt không ra nên chắc phải đem ra ngoài hàng giặt ủi nhờ họ xử lý nghe mấy chữ tối qua thay áo cho anh tự nhiên khánh lại tủm tỉm cười hóa ra người thay áo cho anh không phải trợ lý toàn mà lại là thương thấy anh như vậy cô có chút khó hiểu gọi lớn anh khánh anh có nghe em nói gì không có 
anh vẫn đang nghe Sao áo sơ mi của anh lại có vết son được nhỉ? Anh đi cả ngày gặp biết bao nhiêu người Nên việc bị dính vết son ở trên áo cũng đâu có gì khó hiểu Giọng điệu của Thương nghe qua rất bình thường Nhưng nghe kỹ hàm ý lại mang theo chút hờn trách Vốn là người tinh tế nên Khánh tất nhiên chỉ cần nhìn qua Cũng có thể nhận ra liền không ngại mà buông lời chào ghẹo cô Sao thế em đang ghen à? Không, chẳng có gì mà em phải ghen cả Em cũng đâu có tư cách để ghen Anh đừng nói linh tinh Được được, em nói gì cũng đúng hết Thẹn quá hóa giận Thương đứng dậy cầm theo bát cháo Mang bỏ ra ngoài bồn rửa Sau đó đi vào phòng ngủ Khánh nhìn theo không nhịn được Mà phì cười Vì đây là lần đầu tiên Anh nhìn thấy dáng vẻ này của Thương Dọn dẹp bát đũa xong Khánh quay về phòng thay đồ chuẩn bị đi làm Vừa đến công ty Anh lập tức gọi trợ lý toàn vào văn phòng chưa đầy 5 phút, cậu đã nghiêm chỉnh đứng trước mặt anh. Ngồi ở bàn làm việc, anh cau mày đưa tay che mũi vì không chịu được mùi nước hoa nồng nặc ở trên người cậu ta. Hôm nay cậu xịt hết cả lọ nước hoa đi à? Trợ lý toàn ngại ngùng, đưa tay lên gãi đầu. Cậu phân bua. Tại hôm qua em uống hơi quá chén nên là ngủ dậy muộn. Sợ muộn giờ đi làm nên em chỉ kịp thay vội quần áo rồi đến công ty luôn. Em sợ người còn mùi rượu. Nên xịt tạm nước hoa để át mùi Ai ngờ hơi quá tay Nếu anh khó chịu quá Thì để em về thay quần áo luôn ạ à? Không cần phiền như vậy Ngồi xuống đi Có chuyện này quan trọng hơn Tôi muốn hỏi cậu đây Giọng Khánh tự nhiên trở nên nghiêm trọng Khiến trợ lý toàn đổ mồ hôi hột Có điều vì đã quá quen với cách làm việc của anh Nên cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh Kéo ghế ngồi xuống đối diện Chờ đợi chỉ thị tiếp theo Có chuyện gì xếp hỏi đi ạ à? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà trên vai áo sơ mi của tôi lại có một vết son đỏ đậm? Chuyện gì là chuyện gì nhỉ? Cậu đang đùa tôi đi hả? Em nào dám? Để em nhớ lại xem vì hôm qua em uống cũng nhiều. Ngẫm nghĩ một hồi rồi trợ lý toàn như là nhớ ra chuyện gì đó. Ánh mắt liền sáng lên. Cậu hào hứng nhìn Khánh rồi nói Em nhớ rồi. Hôm qua nghe điện thoại của chị Thương xong em quay vào thì có lờ mờ thấy cô Ngọc nhân viên mới phòng kế hoạch đang ngồi uống rượu với sếp Chắc hẳn là do lúc đó cô ta cũng ngà ngà say Nên vô tình chạm môi vào áo sơ mi của sếp thôi Hôm qua thương gọi cho cậu à? Sao cô ấy lại không gọi cho tôi? Chị ấy nói không gọi được cho sếp nên mới gọi cho em Nhờ em để ý đến sếp vì sếp không uống được nhiều Được rồi, cậu ra ngoài làm việc đi Khánh mở điện thoại ra xem Quả thực là có ba cuộc gọi nhớ từ thương Có điều điện thoại của anh lại bị trôi mất thông báo Nên anh không hề để ý Tự nhiên anh cảm thấy bản thân mình thật tệ Đã uống nhiều đến mức nào Mà lại không để ý cả điện thoại của cô gọi tới Tối đó Khánh về nhà Đã thấy thương dọn sẵn một bàn đồ ăn đầy đủ rồi Kỳ thực anh có chút hơi khó hiểu liền hỏi lại Sao hôm nay em lại vào bếp thế? Hôm qua anh uống nhiều rượu như vậy Sáng lại chỉ ăn có một bát cháo Nên là em tính làm mấy món cho anh tầm bổ thôi Vậy anh vào thay quần áo rồi ra ngay Khoan đã Anh đã mang cái áo sơ mi đi giặt chưa Anh vứt rồi Đồ đã dính bẩn thì không cần tiếc Nghe được câu trả lời vừa ý Tự nhiên thương mỉm cười trong vô thức Ngay chính bản thân cô cũng không hiểu được Tại sao mình lại có phản ứng như vậy Dường như từ khi nào cô đã mở lòng với Khánh Nhưng lại không hề nhận ra Chẳng mấy chốc mà dự án chung của Vũ và Thương Đã dần đi đến hồi kết Sau 4 tháng chật vật Cuối cùng đã đạt được kết quả thành công ngoài mong đợi Nhờ nó mà vấn đề tài chính của Thơ Săn Đã được giải quyết tương đối Để ăn mừng lần hợp tác này Sơn đã chủ động đề xuất với Vũ Tổ chức một bữa tiệc giao lưu giữa hai công ty Tất nhiên Vũ chẳng có lý do gì để từ chối cả Liền lập tức đồng ý Bữa tiệc này cho phép mọi người Đưa thêm một người đi cùng Có thể là vợ, chồng Hay người yêu gì đó Khiến ai nấy đều nhiệt tình hưởng ứng Thương cũng không ngoại lệ Tối đó về trong bữa cơm Đã ngay lập tức hỏi dò ý của Khánh Anh Khánh Cuối tuần này anh có bận gì không Anh có lịch đi công tác hai ngày cuối tuần Sao thế không, em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi Nghe được câu trả lời từ Khánh 
khiến thương hơi thất vọng Ý định ban đầu đều thu lại hết Cô quyết định sẽ không nói với anh chuyện này Để anh yên tâm làm việc Sáng hôm sau Anh vừa đến văn phòng Đã ngay lập tức gọi trợ lý toàn vào nói chuyện Hồ sơ cho chuyến công tác cuối tuần Cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Công tác cuối tuần? Ờ chúng ta vẫn đi công tác à? Cậu nói vậy là ý gì? Tôi đâu có thông báo là sẽ hoãn công tác Vậy còn buổi tiệc của thơ dân thì sao ạ? À? Cậu nói gì tôi không hiểu Chị Thương không nói gì với anh ạ à? Công ty bên đó tổ chức tiệc mừng công Cho phép tất cả nhân viên đưa theo một người tham dự tiệc cùng Khánh cao mày im lặng suy nghĩ một hồi rồi nói Sao cậu biết chuyện này? Vì người yêu của em là giám đốc kinh doanh của thơ săn Tối hôm qua cô ấy rủ em đi dự tiệc chung mà chị Thương cũng thuộc thơ săn Nên em tưởng chị ấy cũng rủ anh tham gia Tiệc của họ tổ chức vào cuối tuần này Đúng ngày chúng ta đi công tác đi à Hóa ra hôm qua em hỏi anh là vì chuyện này Khánh rất giống thương Luôn là người ưu tiên công việc lên hàng đầu Có điều trong trường hợp này Anh lại quyết định lùi chuyến công tác xuống một tuần Để cùng cô đi dự tiệc Chiều hôm đó Anh ghé vào Một cửa hàng trong trung tâm thương mại Đích thân chọn một bộ váy già hội ưng ý để tặng cho Thương. Sau bữa cơm tối, Khánh dọn dẹp sạch sẽ, xong trở về phòng lấy chiếc váy đã mua lúc chiều, rồi mang qua phòng Thương. Ở bên ngoài, anh gõ cửa mấy cái, đợi đến khi bên trong có tiếng phản hồi mới đẩy cửa vào. Anh thấy cô đang ngồi ngoài ban công, vừa đọc sách, vừa ngắm bầu trời sao đêm. Anh kéo ghế ở bàn làm việc ra ngồi đối diện giường, sau đó gọi vọng ra. Thương! Em vào đây nói chuyện với anh một chút có được không? Gấp quyển sách để qua bàn bên cạnh Thương đứng dậy đi vào bên trong Rồi ngồi lên giường ở đối diện Khánh Dường như vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện buổi tiệc Nên ánh mắt của cô hơi trùng xuống Không nhìn trực diện vào Khánh Nhìn cô như vậy Kỳ thực cảm xúc của anh có hơi hỗn loạn Anh đưa túi đồ đến trước mặt cô Giọng không cao, không thấp nói Em thử đi, quà cho em đấy đây là cái gì vậy? Mở ra xem đi. Thương tò mò, mở túi ra xem rồi cẩn thận lấy chiếc váy ra. Là một chiếc váy cuốc ngực màu trắng trơn, dài chấm đất. Trông tuy đơn giản, nhưng lại đúng là kiểu cô thích. Ánh mắt của Thương lập tức sáng lên như trẻ con được cho kẹo. Chẳng ngờ được Khánh như thế mà lại chọn được mẫu váy khiến cho Thương ưng ý đến vậy. Cô nhanh chóng mang vào nhà vệ sinh thở. Mới chỉ là mặc lên người thôi Cũng khiến tim anh hững đi một nhịp Vì cô quá xinh đẹp Quay sang nhìn anh Thương mỉm cười hỏi Dịp gì mà anh lại tặng cho em thế này Buổi tiệc cuối tuần này em mặc nó đi Buổi tiệc gì cơ Anh biết hết chuyện rồi Sao em không nói với anh Vì anh phải đi công tác mà Em nói rồi cũng đâu có tác dụng gì Hơn nữa Vốn dĩ em không có ý định tham gia Chuyến công tác của anh được sắp xếp lùi lại một tuần rồi Nên anh có thể đi được Bây giờ em lại không muốn đi à Thương ngạc nhiên nhìn Khánh Thầm nghĩ Quả đúng là anh luôn biết cách đưa cô Đi từ bất ngờ này Đến bất ngờ khác Chẳng mấy mà đến ngày diễn ra buổi tiệc Cô thay bộ váy anh thẳng Sau đó trang điểm Và làm tóc đơn giản Vừa đủ để tôn lên các đường nét trên mặt Sau đó hai người Cùng đến nơi tổ chức bữa tiệc Thương khoác tay Khánh cùng đi vào hội trường trước bao ánh nhìn của mọi người xung quanh. Lời đồn trong truyền thuyết quả thực không sai. Anh vừa bước vào liền thu hút được sự chú ý của mấy cô gái gần đó. Sơn sau khi làm việc với MC xong quay sang thấy hai vợ chồng liền vui vẻ đi tới. Sơn bắt tay Khánh chào hỏi vì khá lâu rồi chưa có cơ hội gặp mặt. Trong lúc hai người nói qua nói lại đôi ba câu chuyện thì Thương đi thăm thú xung quanh Nào ngờ lại đụng mặt Vũ đang đứng ở gần đó Ngay lập tức cô liền tránh mặt Nhưng nào ngờ anh vẫn nhanh hơn một bước Nhanh chóng đi đến chặn trước mặt cô Nhìn một lượt từ trên xuống dưới Anh không khỏi cảm thán Hôm nay em đẹp lắm Cảm ơn anh Đều là nhờ váy của chồng tôi tặng Em nhất định phải lôi chồng ra Để làm lá chắn trước mặt anh à Hôm nay tôi có đưa anh ấy cùng tới Người đó anh cũng biết đấy Nhân tiện để anh gặp mặt luôn Thương nói rồi nhìn quanh một lượt Ánh mắt cuối cùng dừng lại Ở chỗ của Khánh cách đó không xa 
Cô cố gắng vẫy tay để gây sự chú ý của anh Nhìn thấy cô gọi mình Anh ngay lập tức đi tới Cô chủ động siết chặt lấy tay anh Như để khẳng định chủ quyền trước mặt Vũ Hai người lần đầu tiên đối diện với nhau sau hai năm Họ đều chẳng ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này Vũ sững người ấp ống hỏi lại Khánh, sao mày lại... Mày và Thương chỉ đang nói dối tao đúng không? Chứ sao lại có thể như thế được? Khánh không hề nao núng trước câu hỏi của Vũ mà dứt khoát trả lời. Đúng như những gì mà mày đang thấy đấy, tao và Thương đã kết hôn được hai năm rồi. Hai năm? Chẳng lẽ mày... Vũ trở nên mất bình tĩnh, định động thay động chân, thì Thương lập tức đứng chắn trước mặt Khánh để ngăn cản. Cùng lúc đó, trợ lý của Vũ chạy ra gọi vào vì buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu nên hết cách Vũ đành vào bên trong trước. Lúc này Thương mới quay lại đối diện với Khánh Có điều cô không dám nhìn trực diện vào mắt anh Nên chỉ cúi đầu nói lý nhí Anh Khánh, em xin lỗi Em không phải là em cố tình giấu anh đâu Chỉ là em chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói thôi Anh không trách gì em cả Nên em cũng không cần phải tự trách mình Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ phải xảy ra thôi Anh không ngại đối mặt với Vũ Anh chỉ sợ em sẽ... Lúc này Thương mới ngẩng đầu lên Dũng cảm nhìn thẳng vào Khánh Ánh mắt của cô kiên định hơn bao giờ hết Nói một cách dứt khoát Anh sợ em sẽ rung động với Vũ một lần nữa hả Nhất định sẽ không có chuyện đó đâu Một khi em đã đặt xuống Thì sẽ không cầm lên lại Hơn nữa trong lòng em Cũng đã có người khác rồi Khánh đều nghe Hiểu được hàm ý trong lời nói của Thương Trong lòng anh mừng thầm Nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh Cùng cô trở lại vào bên trong hội trường Suốt cả buổi tiệc Ánh mắt của Vũ Luôn hướng về phía Thương và Khánh Nhân lúc Thương đang nói chuyện với Sơn Thì Vũ lập tức kéo Khánh ra ngoài nói chuyện Họ từng là đôi bạn trí cốt Đã quá hiểu nhau Nên không dài dòng mà đi vào thẳng vấn đề Lúc nãy tao có hơi nóng tính Nên có gì sai cho tao xin lỗi nhé Mày gọi tao ra đây Chỉ để nói việc này thôi à Ngoài chuyện đó ra Tao còn muốn cảm ơn mày Vì đã thay tao chăm sóc thương suốt hai năm qua Bây giờ tao trở về rồi Mày trả lại cô ấy cho tao đi Tao sẽ coi như Giữa mày và cô ấy chưa từng có chuyện kết hôn Còn chúng ta thì vẫn là bạn tốt Khánh dần mất bình tĩnh Trước lời nói của Vũ Quả thật Khánh không thể ngờ được Những lời này lại được phát ra Từ miệng của Vũ Trong hai năm qua Vũ đã thay đổi quá nhiều Khiến Khánh không còn nhận ra cậu bản thân nữa rồi Vũ, mày điên à? Mày có biết mày đang nói gì không thế? Cái gì mà trả lại thương cho mày? Cô ấy là con người chứ đâu phải món hàng để nói trả là trả. Khánh, mày cũng đâu cần phải kích động như vậy. Năm đó lúc tao nhờ mày chăm sóc thương, chẳng phải đã nói rõ hết cả rồi sao? Bây giờ tao trở về thực hiện lời hứa thì có gì là sai nào? Chẳng lẽ mày sợ mang tiếng từng có một đời vợ à? Mày thay đổi nhiều quá Vũ à? Mày còn nhớ... Tao từng nói tao có thích một cô gái tận 7 năm không? Tao nhớ, thì sao? Cô gái mà tao nhắc tới chính là Thương đấy. Nghe đến đây, Vũ hoàn toàn mất bình tĩnh, lao vào đấm Khánh một cái thật mạnh vào mặt rồi quát lớn. Thằng khốn, tao coi mày là bạn thân, mà ở sau lưng tao mày lại âm thầm tăm tia người yêu của tao hả? Khánh cũng không chịu để yên trả lại một đòn cho Vũ. Để chút hết toàn bộ sự tức giận đã dồn nén suốt thời gian qua. Mày có biết cái hôm mày đi Pháp, thương đã dùng mảnh vỡ của khung ảnh tự khiến bản thân mình bị thương không? Nếu không phải tao đến kịp, thì có lẽ là cô ấy đã... Vết sẹo ở trên cổ tay cô ấy vẫn còn đấy. Mày nói mày yêu cô ấy, mà lại đối xử với cô ấy như vậy hả? Mày gửi bừa một đoạn tin nhắn thông báo sẽ rời đi 2 năm, ngay trước một tuần lễ diễn ra hôn lễ, rồi mong cô ấy đợi mày. Nực cười thật Mày có từng nghĩ đến cảm xúc của cô ấy Khi đọc mấy lời đó không Mày nói mà không biết ngượng miệng à Tao và Thương vẫn chưa chia tay Vậy nên mày cũng chỉ là kẻ thứ ba Chen chân vào mối đỉnh của tao thôi Uổng công tao luôn coi mày là bạn thân nhất của tao Chẳng biết từ lúc nào Thương ở gần đó Đang nghe hết cuộc nói chuyện của hai người đàn ông Vũ một lần nữa không nhịn được Lao vào Xảy ra ẩu đà cùng Khánh Gạt vội đi giọt nước mắt đang trực trào Thương vội chạy ra can ngăn họ 
trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Sau khi tách được họ ra, Thương không suy nghĩ, liền vung tay tát một cái thật mạnh vào má của Vũ, rồi thấp giọng nói. Anh Vũ, đổ rồi đấy, những gì tôi nói anh đều bỏ ngoài tai hết có đúng không? Tôi nhắc lại một lần cuối, chuyện của tôi và anh đã kết thúc từ cái ngày anh bỏ đi rồi. Dự án cũng đã kết thúc, nên xin anh sau này đừng làm phiền tôi nữa. Dứt lời, Thương nắm chặt tay Khánh kéo đi. Vũ ở sau lưng không muốn chịu thua liền nói Thương, em vì thằng khốn này nên mới đối xử với anh như vậy có đúng không? Thương không suy nghĩ liền trả lời Dù không có anh Khánh thì tôi vẫn như vậy Sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của mình thêm một lần nào nữa đâu Nói xong Thương siết chặt tay kéo Khánh nhanh chóng rời đi Vũ cau mày nhìn theo Đến khi bóng họ dần khuất Dường như Vũ đã có kế hoạch cho riêng mình để giành lại thương từ tay Khánh. Anh ta không đời nào dễ dàng để mất thương như vậy. Trở về nhà, thương không nói gì mà chỉ đưa tay về hướng sofa, ý nói Vũ ngồi xuống đó. Anh cũng không hề phản kháng mà ngoan ngoãn nghe theo vì anh cũng đã phần nào đoán được tiếp theo cô nhất định sẽ nổi giận. Cầm theo hộp cứu thương đi ra, thương chẳng nói chẳng rằng mà lấy lọ thuốc đỏ ra rửa vết thương cho Khánh. Dù đau, nhưng anh không ca thán nửa lời Vì sự chú ý của anh lúc này Đều dồn vào cô gái trước mặt Không nhịn được cuối cùng anh lên tiếng trước Thương Em nói chuyện với anh đi Nói gì cũng được Đừng im lặng như vậy Anh ở bên cạnh em suốt thời gian qua là vì điều gì Em thật sự cần anh về chính miệng nói ra hả Nói rồi Khánh ghé sát mặt mình vào mặt thương Nhất thời cô không phản ứng kịp Khiến hai má đỏ ửng cả lên Nhanh chóng cô đứng phát dậy Ném cục bông đang cầm trong tay vừa người anh Sau đó vội trở về phòng làm Anh không nhịn được cười Quả thực, quả thực dáng vẻ bối rối này của cô Không phải ai cũng được nhìn Từ trước tới giờ Anh chưa từng nói yêu cô Nhưng những hành động của anh Cái nào cũng là yêu Từ sau ngày hôm đó Mối quan hệ của Khánh và Thương đã bắt triển Theo một chiều hướng tương đối tích cực Cô nhận ra bản thân Đã thật sự muốn vun vén cho cuộc hôn nhân này Nên từng ngày Đều cùng anh tạo ra những kỷ niệm khó quên Trong ngôi nhà chung của họ Tuy vậy Hạnh phúc mới chỉ vừa chớm nở Thì đã lại có thêm thử thách mới Khiến họ lại một lần nữa Tự nhìn nhận lại cảm xúc của bản thân mình Hôm đó là cuối tuần Nhưng Thương vẫn phải đến công ty giải quyết Một số công việc còn giang dở Chợt cô phát hiện mình bỏ quên Tập tài liệu quan trọng ở nhà Nên đã gọi cho Khánh Nhờ anh mang đến công ty giúp Khánh nghe theo lời chỉ dẫn của Thương Đi vào phòng cô Tìm trong ngăn kéo một hồi Cuối cùng cũng thấy tập tài liệu Có điều đi kèm với đó Anh còn thấy cả một tờ đơn ly hôn Đã được soạn sẵn Chỉ thiếu chữ ký Nhất thời anh giữ người Không biết phải đối mặt thế nào Chẳng lẽ suốt thời gian qua Tất cả đều chỉ là anh tự mình đa tình Cuộc điện thoại của Thương Làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Khánh Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Anh cầm theo tập hồ sơ Lẫn tờ đơn ly hôn rời đi Từ sau ngày hôm đó Anh dần thay đổi thái độ Trở nên lạnh nhạt hẳn với cô Đây là lần đầu tiên anh làm như vậy Khiến cô không khỏi thấy khó hiểu Nhưng lại không thể cứ như vậy Chủ động hỏi thẳng Cái cảm giác này Thật sự rất khó chịu Cuối cùng Thương cũng hiểu được cảm giác của Khánh trước đây Vì cô cũng từng đối xử với anh Tương tự như vậy Sau hơn một tuần im lặng Cuối cùng cô quyết định phải dứt điểm việc này Vì nếu có khúc mắc Thì phải cùng nhau giải quyết Chiều hôm đó cô đã chủ động nhắn tin cho anh Chiều nay anh tới đón em được không? Ở công trường số 5 của thơ sân Được Khánh chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ Khiến thương hơi hụt hẫng Nhưng cô không nghĩ nhiều Mà bỏ chuyện đó qua một bên để tiếp tục công việc Hôm nay cô cùng Sơn ra công trường Khảo sát thực tế tiến độ làm việc Khá lâu rồi, cô không ra công trường vì ngoài đó bụi bẩn lại nguy hiểm nên Sơn quán triệt cô chỉ cần ngồi ở văn phòng. Có điều do bản thiết kế lần này có một số thay đổi nên cô muốn trực tiếp ra đó trao đổi với trưởng công trình. Thường cùng Sơn đội mũ bảo hiểm đầy đủ sau đó đi khảo sát một vòng công trình. Khánh vừa xong việc cũng vội lái xe đến đón cô. Gọi điện thoại, cô không nghe máy nên anh đoán cô vẫn đang ở trong công trình. Nên đành đứng bên ngoài đợi Nhìn vào trong Anh thấy cô đang đi ra ngoài 
Nhưng gần đến cửa thì lại có một công nhân tới nói gì đó Nên cô nán lại một lúc Khánh ngẩng đầu lên nhìn quanh Chợt để ý đến thanh sắt ở tầng 3 Đang hơi lung lay Lúc anh nhận ra nguy hiểm Thì nó đã chuẩn bị rơi xuống vị trí của Thương Không còn thời gian nghĩ nhiều Anh lập tức chạy tới đẩy mạnh cô ra Sau đó lấy thân mình đè lên người cô để che chắn Mọi thứ diễn ra quá nhanh Nên đến khi Thương kịp lấy lại ý thức Thì Khánh đã gục ở trên người cô Với máu chảy ra rất nhiều từ vùng đầu Thấy vậy các công nhân khác cùng Sơn vội vàng chạy đến Cô hoảng loạn chỉ biết ôm chặt lấy anh Vừa khóc vừa gào thét Hối thúc mọi người nhanh chóng gọi cấp cứu Khoảng 5 phút sau Khánh được đưa vào phòng cấp cứu Trong tình trạng mất máu khá nhiều vùng đầu Thương cũng bị chảy xước Nhưng không nghiêm trọng mấy Máu dính trên áo cô đều là của anh Ngồi đợi bên ngoài Cô đứng ngồi không yên May sao có Sơn ở bên cạnh liên tục chấn an Mới giúp cô bình tĩnh lại phần nào Phẫu thuật thành công Nhưng Khánh vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê Ngày nào Thương cũng túc trực bên cạnh giường bệnh Với mong muốn khi anh tỉnh lại Sẽ thấy cô đầu tiên Cô rất ân hận Vì đã gọi anh đến câu trường Giá như cô đừng nhắn anh tới đón Thì anh đã không ra nông nỗi này Tin tức Khánh đang hôn mê trong bệnh viện Nhanh chóng đến tai Vũ Trước thời cơ Vũ chọn ngay thời điểm này để thực hiện kế hoạch điên rồ của mình Vũ lấy điện thoại gọi cho Thương Nhưng lúc này cô không còn tâm trí Để tâm đến nữa Vì trong mắt cô bây giờ chỉ có Khánh Hết cách Vũ đành gửi tin nhắn cho Thương Với hy vọng cô sẽ đọc được Và đồng ý ra gặp mặt Quả nhiên cách này hiệu nghiệm Cô đã nhắn lại Được tôi ở ngã tư đợi anh Trước khi rời đi Cô đứng nhìn Khánh một lúc lâu rồi cúi người hôn nhẹ vào má của anh. Thương không có chút phòng bị nào mà lên xe đi cùng Vũ. Cả quãng đường dài Vũ nói rất nhiều chuyện nhưng cô không đáp lại nửa lời. Lái xe một hồi cuối cùng Vũ dừng lại ở một căn biệt thự trông khá cũ kỹ ở ngoại thành. Trên đường đi tự nhiên Thương có linh cảm không lành nên đã cố gắng lén mỏ tay ra sau cố gắng chuyển tiếp tin nhắn của Vũ và gọi ba lần vào máy của Khánh Điện thoại ở trên bàn rung lên liên hồi Nhưng tiếc là Khánh vẫn chưa tỉnh lại Đến địa điểm Vũ lập tức kéo Thương xuống xe Anh ta giật lấy điện thoại của cô Vứt lại ở trong xe Sau đó lôi mạnh cô đi vào bên trong Vào trong ngôi biệt thự Vũ thả tay Thương ra Còn anh ta thì đi vào bên trong làm gì đó Thương bước theo sau Nhìn đến phòng khách Cô liếc qua một vòng Cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại ở những khung ảnh được đặt trong một chiếc tủ. Cô hơi giật mình vì tất cả đều là ảnh của cô và Vũ chụp chung trong 6 năm bên nhau. Ở trên cùng tấm ảnh to nhất chính là ảnh cưới của họ. Thay vì cảm giác hạnh phúc tự nhiên cô cảm thấy nơi này có gì đó không an toàn. Trong đầu của cô nghĩ ngay đến việc chạy trốn khỏi nơi đây. Nào ngờ vừa chạy ra đến cửa thì Vũ đã đứng đó từ khi nào. Trong tay của anh ta còn cầm một cây gậy bóng chảy Chưa kịp để thương phản ứng Vũ đã đập vào đầu cô một cái Khiến cô mất dần ý thức và ngất lịm đi ngay sau đó Sau ba ngày hôn mê Cuối cùng Khánh cũng lờ mờ tỉnh lại Anh từ từ mở mắt nhìn quanh Nhận ra bản thân đang ở trong bệnh viện Nhưng xung quanh lại không có ai hết Đúng lúc đó một cô y tá đẩy theo mở xe thuốc đi vào Thấy anh đã tỉnh Ngay lập tức cô chạy ra ngoài gọi bác sĩ sau khi kiểm tra, bác sĩ nói các chỉ số của Khánh đều ổn Tuy nhiên anh vẫn cần ở viện theo dõi thêm vài ngày Lúc này anh mới quay sang hỏi cô y tá Cho hỏi tôi đã ở đây bao lâu rồi? Anh đã hôn mê suốt 3 ngày nay rồi Lâu vậy sao? Cô ấy mà biết anh đã tỉnh lại chắc là sẽ vui lắm đấy Khoan đã, cô nói là ai vui cơ chứ Khánh hơi khó hiểu trước lời nói của cô y tá vì lúc tỉnh dậy Anh chẳng thấy ai hết Nên có chút mông lung mơ hồ Thì chính là vợ anh đấy Cô gái xinh đẹp Cao chừng này Mà tóc dài ngang qua vai ấy Bây giờ cô ấy ở đâu rồi Cô ấy có sao không Cô ấy chỉ bị chảy xước ngoài ra thôi Anh cứ yên tâm Mấy ngày anh hôn mê Cô ấy đều túc trực ngày đêm ở đây Lúc nãy cô ấy có nói Đi đâu đó có việc Chắc là sắp quay lại rồi Thôi anh ngồi nghỉ ngơi đi Tôi ra ngoài làm việc tiếp đây Nói rồi 
Cô y tá đẩy xe thuốc ra ngoài Khánh nhìn thấy điện thoại Ở trên bàn Thì liền cầm lên định gọi cho Thương Để báo bình an Mà đâu ngờ lại thấy ba cuộc gọi nhớ của cô Dường như anh cảm thấy Có gì đó không đúng Anh vuốt màn hình lên kiểm tra Mới thấy tin nhắn cô chuyển tiếp Thương anh đã suy nghĩ rất nhiều Và nhận ra bản thân quá sai Khi đối xử với em như vậy Sắp tới anh sẽ quay về Pháp và có thể sẽ không bao giờ trở về nữa Liệu em có để đi chơi cùng anh nốt ngày hôm nay được không? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra Anh mong rằng chúng ta vẫn có thể là những người bạn tốt của nhau Chợt Khánh nhớ lại Lời mình từng dặn thương trong từng trường hợp đang gặp nguy hiểm Thì hãy gọi vào điện thoại của anh ba lần Lúc đó anh chỉ đơn giản cẩn thận nhắc nhở cô đề phòng trường hợp xấu thôi Nào ngờ hôm nay đã thật sự dùng đến Ám hiệu của cô kèm theo đoạn tin nhắn khiến Khánh lờ mờ đoán ra được Vũ đang gây ra nguy hiểm cho cô. Không có thời gian suy nghĩ, Khánh dứt khoát, giật ống chuyển nước ở trên tay, sau đó thay vội bộ quần áo thường rồi chạy ra ngoài. Đứng ở cổng bệnh viện, anh gọi trợ lý Toàn lái xe đến đón. Sau khi cậu ta tới nơi, anh liền lấy xe để tự lái đi. Trước khi rời đi, còn dặn cậu ta đợi khi nào anh gửi định vị. Thì hãy báo cảnh sát đến hỗ trợ Mọi thứ diễn ra quá nhanh Trợ lý Toàn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì Khánh đã lái xe đi rồi Sở dĩ anh làm vậy Là vì muốn tự mình dứt điểm chuyện này Hơn nữa cũng không muốn cậu dính vào mấy chuyện nguy hiểm này Khánh vừa lái xe Vừa nói chuyện với cậu bạn Nhờ dò tìm địa chỉ điện thoại của Thương qua định vị Chỉ mất đâu đó khoảng 10 phút Anh đã có được vị trí cụ thể của cô Đạp ga với tốc độ nhanh nhất Anh cố gắng lách qua dòng xe đông đúc Vì anh không muốn phải chứng kiến Cô bị thương thêm một lần nào nữa Quay lại căn biệt thự Lúc này Thương đã bị trói chặt tay chân Vũ đặt cô Ngồi ở trên ghế tựa Thương lờ mờ tỉnh dậy Cựa quậy người Nhưng đều vô ích Trên đầu cô có vết thương chảy máu khá nhiều Đúng lúc đó Vũ đi vào Cùng chiếc gậy bóng chảy dính máu Được kéo lê trên sàn gạch Nhìn thấy Vũ đi vào, thương càng thêm kích động, cựa quậy mạnh hơn nhưng đều vô ích. Anh đi tới dùng bàn tay bẩn thỉu, vuốt dọc lên má của cô. Có điều thương đã quay ngoắt đi chỗ khác. Anh cũng không nổi nóng mà bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện. Lúc này thương mới thấp giọng mà hỏi. Anh Vũ, tại sao anh bắt cóc tôi? Sao lại gọi là bắt cóc? Anh chỉ muốn đưa em về nhà của hai chúng ta thôi mà. Cái gì gọi là nhà của hai chúng ta? Anh điên rồi anh Vũ à Phải anh điên rồi Điên vì yêu em quá nhiều đấy Chợt Vũ nhìn trực diện vào Thương Ánh mắt này vừa quen vừa lạ Khiến cho Thương bứt rác Run lên Ở bên cạnh Vũ lâu như vậy Nhưng đây là lần đầu Cô nhìn thấy bộ mặt này của anh ta Không biết phải nói là do Vũ che giấu quá giỏi Hay là cô yêu anh ta Đến không còn nhìn rõ những thứ xung quanh Giọng của anh ta đanh lại Em không cần sợ đâu sau hôm nay thôi, em sẽ thuộc về anh Chỉ là của một mình anh thôi Anh sẽ không để cho thằng Khánh Nó cướp em đi một lần nào nữa đâu Anh mau thả tôi ra đi Nhanh lên Vũ mạnh tay, đẩy mạnh thương Người cô ngã mạnh xuống đất Cả người thương ê ẩm đau nhức Nhưng anh ta nào có quan tâm Cứ thế, thô bảo bác cô Đi thẳng vào phòng ngủ Cùng lúc đó, sau thời gian chật vật Khánh đã tìm đến được căn biệt thự anh nhanh chóng chạy đến chiếc xe ô tô đỗ bên ngoài Nhưng không có ai hết Kiểm tra kỹ một lượt Cuối cùng anh thấy điện thoại bên trong Khánh lập tức gửi định vị cho trợ lý toàn Sau đó cẩn thận mò vào bên trong căn biệt thự Từ cửa bước vào Thứ đập vào mắt Khánh đầu tiên Chính là chiếc tủ kính lớn trưng bày ảnh Phản ứng của anh không khác thương là mấy Không còn nhiều thời gian Nên anh nhanh chóng gạt chuyện này qua một bên sau đó đi xung quanh kiểm tra Lúc này Vũ đã đưa được Thương vào trong phòng ngủ Được trang trí xung quanh như một căn phòng tân hôn Đặt mạnh cô nằm xuống giường Sau đó anh ta đưa tay mân mê cơ thể cô Mặc cho cô liên tục dãy rủa Cô sợ hãi la hét Cứu tôi với Anh tránh xa tôi ra đi Làm ơn tha cho tôi đi Anh Khánh ơi cứu em em sợ lắm Nghe thấy Thương gọi tên Khánh Thì Vũ lại càng điên hơn nữa anh ta thô bạo giật mạnh chiếc áo sơ mi của cô, bật hết cả quốc gia. Trông anh ta bây giờ chẳng khác nào con hổ đói, 
đang chuẩn bị làm thịt con mồi hình ảnh người thanh niên tốt bụng khi xưa đã biến mất từ bao giờ anh ta nằm đè lên người cô hôn liên tục lên mặt lên cổ cô khiến cho thương vô cùng sợ hãi thương vùng vẫy trong vô ích đúng vào lúc nguy cấp khánh nghe được tiếng kêu cứu của thương nên vội tông cửa chạy vào bên trong khánh thấy có cây gậy bóng chảy lập tức đập mạnh mấy phát vào lưng của vũ khiến cho vũ loạn choạng rồi gục xuống bên cạnh thương trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết cô ngồi co mình lấy tay che đi phần áo bị rách khánh thấy vậy lập tức cởi áo khoác chùm vào người cô rồi liên tục trấn an thương nhìn anh này anh là khánh là anh đây mà thương ngẩng đầu lên Nhìn thấy người trước mặt quả nhiên là Khánh Liền nhào vào lòng anh khóc lớn Tiếng khóc như xé lằng của cô Khiến tim anh đau nhói Lần này xem như Khánh đến kịp lúc Nhưng Thương vẫn không tránh khỏi Việc bị ám ảnh tâm lý Ôm chặt cô vào lòng Khánh thấp giọng nói Em an toàn rồi, an toàn rồi, có anh đây rồi Không bao lâu sau Trợ lý toàn cùng cảnh sát tới Áp giải vũ về đồn Khánh mặc áo khoác tử tế vào cho Thương rồi bế cô lên đưa vào bệnh viện kiểm tra Vết thương ở trên đầu cô đã được băng bó cẩn thận Còn vết thương chảy xước khác cũng đã được xử lý Nên nhìn chung là không có gì đáng lo ngại nhiều Sau khi được tiêm một liều thuốc an thần Thương ngủ ngon lành đến sáng Hôm sau cô tỉnh giấc Đã nhìn thấy Khánh ngủ gật bên cạnh Nắm chặt tay cô Nhìn thấy anh an toàn trước mặt Cô thật sự đã rất hạnh phúc đến bật khóc lại vô tình khiến Khánh tỉnh giấc Nhìn thấy cô như vậy Khánh lo lắng Đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô rồi an ủi Em sao thế? Sao lại khóc? Vết thương của anh sao rồi? Đều ổn cả rồi Ngược lại là em chắc là sợ lắm đúng không? Thực ra cũng không quá đáng sợ Vì em biết chắc chắn anh sẽ đến cứu em Em còn nói được như vậy nữa Em có biết em làm cho anh lo lắng lắm không? Lại còn dám tùy tiện một mình đi gặp Vũ nữa chứ Nếu đã quan tâm em như thế Thì tại sao suốt một tuần qua Lại lạnh nhạt với em như vậy Có chuyện gì Nói em nghe đi Chúng ta cùng giải quyết Anh đã nhìn thấy tờ đơn ly hôn được soạn sẵn trong ngăn kéo của em Thương hơi sững người Khi nghe Khánh hỏi về tờ đơn ly hôn Nhưng rất nhanh sau đó Cô đã lấy lại bình tĩnh giải thích Đúng là em đã soạn sẵn tờ đơn ly hôn đó từ khoảng một năm trước để giải thoát cho anh vì em không muốn anh tốn thời gian ở bên cạnh em nữa lúc đó em nghĩ dừng lại sớm xem chừng anh có thể yêu đương thêm vài người rồi tái hôn cũng chưa muộn dẫu sao thì với đàn ông thành đạt ở độ tuổi 30 như anh thì có gì mà khó khăn có điều em vẫn chưa đủ can đảm để nói chuyện nghiêm túc với anh xem chừng em đã thích anh từ lúc đó rồi cũng nên chưa kịp để Khánh nói gì thêm thì Thương đã ngồi dậy, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Đây là nụ hôn đầu tiên của họ và cũng là nụ hôn chính thức đánh dấu cuộc hôn nhân của họ mở ra một trang mới. Sau ngày hôm nay, họ sẽ là một đôi vợ chồng đúng nghĩa. Sau thời gian điều tra, Vũ được giám định mắc chứng tâm thần nên đã trả về gia đình để điều trị. Mẹ anh ta khóc lóc đau đớn nhưng không còn cách nào ngoài việc phải đưa con trai vào bệnh viện tâm thần. Nhờ thương đã viết đơn bãi nại Nên Vũ không bị truy tố pháp luật Bà Cúc biết chuyện Thì cảm thấy xấu hổ và ân hận vô cùng Nhưng tất cả đều đã muộn Thương đã chọn Khánh Và cô đã cùng anh sang Canada định cư Sau tất cả những chuyện đã xảy ra Khánh và Thương quyết định Sẽ đến một đất nước khác sinh sống Gạt bỏ hết quá khứ Ở lại nơi đầy đau thương này Quý vị và các bạn thân mến Tình yêu ích kỷ của Vũ đã mang đến tổn thương quá lớn cho Thương Khiến cho Thương suýt chút nữa thì mất mạng Thật may mắn Khi bên Thương có Khánh Người đã âm thầm yêu thương cô thật lòng Người có mặt bên cô Nhưng lúc tưởng như cô gục ngã hoàn toàn Đi một vòng lớn Cuối cùng Thương đã có được một người chồng ưng ý Còn Khánh thì cũng cưới được tình đầu của mình Chúng ta hãy chúc phúc cho cặp vợ chồng này nhé Câu chuyện đã khép lại ở đây rồi Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.